വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പോയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന് വേണ്ടി പഴയകാലത്ത് മഹാരഥന്മാരായ സഹാബാക്കി റാമും താപീയങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു തീർത്ത ത്യാഗത്തിന്റെ തീച്ചുള്ള അറിഞ്ഞെടുക്കുവാനും അങ്ങനെ ആ അറിവിൽ നിന്ന് സ്വന്തത്തെ ഇലാഹിയ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയാണ് അഷ്ണൽ കസസ് എന്ന അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ യോസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മഹാചരിത്രത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു കഥ കേൾക്കേണ്ട ലാഘവത്തോടെ കേട്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന മഹാപ്രവാചകനായ ഒരു പുരുഷൻ ബീബി എന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനുള്ള അനുരാഗ വർത്തനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇലാഹിയ ചിന്ത കൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് മാനവലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ യോസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കഥകളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നൽകിയതും പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തന്റെ സത്യത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നൽകിയതും പൂർവികരായ മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ ആധുനിക യുവതയുടെ മുന്നിൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ തിരിച്ചപതരിപ്പിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഇലാഹിയ ചിന്ത കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടി കാലങ്ങളായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തീർത്ത ചില പരമയാദ്യർത്ഥങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഇലാഹിയ ചിന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് കൂട്ടരെ നമ്മുടെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒരഭിപ്രായത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലോ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് അവതരിക്കാതെ ലോകത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല കിയാമെന്നാൾ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പ്രവചനങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമാറാണ് ലോകത്ത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ രംഗത്ത് വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകത്തവാദികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രവാചകത്തവാദികൾ ലോകത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അവതരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകന്റെ ഒരു വെട്ടിയുടെ ചരിത്ര സത്യം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം അതാണ് മരണം വിതച്ച പൂന്തോട്ടം എന്ന കഥ ഇൻഷാല്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ചരിത്രം സത്യമായി സംബന്ധിച്ച ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാനുമുള്ള ഭാഗ്യം നൽകാൻ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാഹിമി മരണം വിതച്ച പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പതിനാലിനപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു മഹാചരിത സത്യത്തെ എല്ലാം അള്ളാഹുബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിലേക്ക് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്ന വിഷത്തെ സ്വലാത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാദ നമുക്ക് ഈ കഥ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം അതെ സ്വമതിനയും വാഴ്ത്തി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു ചേലിൽ സ്തുതി അവനായി മാറ്റി ഒന്നിച്ചോതുന്നി ഹാലിൽ സ്വമതിനയും വാഴ്ത്തി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു ചേലിൽ സ്തുതി അവനായി മാറ്റി ഒന്നിച്ചോതുന്നി ഹാലിൽ തക്ക് ബിറുമൊരുക്കി തകിളിൽ മുഴക്കി വാഴ്ത്തിയിട സുബഹാനെ സ്വമതിനയും വാഴ്ത്തി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു ചേലിൽ സ്തുതിയവനായി മാറ്റി ഒന്നിച്ചോതുന്നി ഹാലിൽ നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചരിത്രം കൊണ്ട് ചില പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു നാടാണ് സാക്ഷാൽ ഇറാഖ് മഹാനായ ഹലിഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ മാനവലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയ നാട് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ഇറാഖ് കാലം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ സുദാം ഹുസൈനിന്റെ കഥ വരെ ഇറാഖിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇറാഖില് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമുള്ള രണ്ട് നദികളാണ് ദിജിലയും ഫുറാത്തും അഥവാ യോപ്രട്ടീസും ടൈഗ്രീസും ഇതിലെ യോപ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവമായ കർബല സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ദിജില എന്ന് പറയുന്ന 
ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംവദിക്കുന്ന ചരിത്രം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ദിജില നദിയുടെ കരയിലാണ് പഴയ കാലത്ത് അതിലൂടെയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇറാഖിലെ പഴയ നഗരങ്ങളായ ബസറ കോഫ അഹ്വാസ് പോലെയുള്ള ബഗ്ദാദ് പോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവടക്കാർ കാഫിലക്കൂട്ടം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ദിജില നദിയുടെ തീരം ആ ദിജില നദിയുടെ തീരത്ത് ഉമാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ അതിനാബിൻ ഉക്ബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അഗ്നി ആരാധകനായ ഒരാൾ തീയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മജൂസിയായ അതിനാബിൻ ഉക്ബക്ക് മനോഹരിയായൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് മലീഹ എന്നായിരുന്നു പതിനാറ് പടിവാതിൽ അവളുന്തി കടന്നു പല മോഹ മനസ്സുള്ളിൽ അവൾ നിറച്ച് ഞങ്ങൾ പാടുന്നു ചേലിയവനായി മാറ്റി ഒന്നിച്ചോതുന്നീ ഈ ഉമാറിയിലെ ഉമാറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അതിനാൻ ബിൻ ഉക്കുബ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് മലീഹ എന്നാണ് മലീഹ എന്ന പെണ്ണ് കെട്ടുപ്രായമായി കല്യാണപ്രായമായി മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്നാണ് സിദ്ധാന്തമെങ്കിലും മുട്ടിയ വാതിലൊന്നും തുറന്നില്ല സാമ്പത്തികം വില്ലനായി നിന്നപ്പോ മലീഹയുടെ കല്യാണം നടന്നില്ല അതിനാൽ പിന്നൊക്കെപ്പക്ക് ഒറ്റ മകളെയുള്ളൂ ഈ മലീഹ ഉമ്മയില്ല മരിച്ചു പോയതാണ് തന്റെ പിതാവിന് താൻ കാരണം ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന പെൺകുട്ടിയും തന്നെയാണ് മലീഹ ഒരിക്കൽ അവൾ ദിജില നദിയുടെ തീരത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു പാറക്കല്ലിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കല്ലുകൾ പെറുക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ പടച്ചത് നീ എന്നെ പടച്ചില്ലായിരുന്നു പകൽ എന്റെ പിതാവിന് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു വല്ലാത്ത ഗഹനമായ ചിന്തയിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതുവഴി ഇറാഖിലെ പുരാതന നഗരമായ അഹ്വാസിലേക്ക് ഒരു കാഫിലക്കൂട്ടം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കച്ചവട സംഘം ആ കാഫിലക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതാവ് ഒട്ടക പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാറപ്പുറത്ത് ചിന്താനിമഗ്നയായിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ ഒട്ടക പുറത്ത് മെല്ലെ ഇറങ്ങി തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഹ്വാസിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ കച്ചവടം നടത്തിക്കോളൂ ലാഭം കിട്ടിയാൽ നാട്ടിൽ എന്റെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അവ അവര് ചോദിച്ചു എന്റെ നേതാവ് വരുന്നില്ലേ മുതലാളി വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിലപ്പം വരും ചിലപ്പം വരില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടണ്ട ഏതായാലും നിങ്ങൾ വിട്ടോളൂ എന്ന് അവര് അഹ്വാസിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അവരകന്ന് പോയപ്പോ പാറപ്പുറത്ത് ചിന്താനുമഗ്നയായി വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന മലീഹ എന്ന പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ ഇയാൾ വന്നു അടുത്തിങ്ങനെ നിന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അടുത്തിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ മുഖത്തിങ്ങനെ നോക്കാണ് തിരിയിട്ടു തെളിയിച്ച വിളക്കുകൾ പോലെ തളിർമുള്ള വിരിഞ്ഞുള്ള പൂവള്ളി പോലെ തരുണിയ ഫജറിന്റെ ചെങ്കതിർ പോലെ തരുണിയ ഫജറിന്റെ ചെങ്കതിർ പോലെ തിരിയിട്ടു തെളിയിച്ച വിളക്കുകൾ പോലെ തളിർമുള്ള വിരിഞ്ഞുള്ള പൂവള്ളി പോലെ തരുണിയ ഫജറിന്റെ ചെങ്കതിർ പോലെ ഇവളുടെ മുഖത്ത് ഇയാൾ എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാണ് അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഇവള് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു ഇവള് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് നോക്കുന്നേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോക്കുന്നേ 
അവള് പറഞ്ഞു നീ ഒരു അന്യപുരുഷനല്ലേ ആ അതുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കുന്നത് ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഇവൾ ഓടി വീട്ടിലേക്ക് ഇവനും ബാക്ക് തന്നെ പോയി ഇവൾ ഓടി അകത്ത് കയറി ഇപ്പൊ വീട്ടിന്റെ പുറത്തവിടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓട്ടവും ആ പേജാറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉപ്പ അതിനാൽ പിന്നുക്കുമ്പോ വല്ല പുറത്തിറങ്ങി എന്തിനാ ഇയാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു നോക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ മുറ്റത്ത് അതി സുന്ദരനായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ മൂപ്പ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അകത്തേക്ക് പോയ പെണ്ണേതാണ് അതെന്റെ മോളാണ് പേര് മലിഹ നിങ്ങള് ഞാൻ യമാമയിലെ കുലപതിയായ കൊടീശ്വരൻ മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ മകൻ മസൂദ് ബിൻ മുസൈലിമ മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ മകൻ മസൂദ് ബിൻ മുസൈലിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനാൽ മിനുക്ക് ഞെട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു മുസൈലിമയുടെ മോനോ അതെ എന്തേ എന്റെ ഉപ്പാൻ അറിയോ എന്റെ ഉപ്പാ എനിക്കറിയാ എന്റെ ഉപ്പ ബഡാപിതാവല്ലേ എനിക്കറിയാന്നോ അല്ല മുസൈലിമയുടെ മോൻ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ അഹ്വാസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഞാനത് വഴി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് പാറപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അകത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് അതിനാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആര് ഞങ്ങളാര് നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശവും അധികാരവും കൈയാളാൻ ദൈവം തമ്പുരൻ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ഉന്നത കുല ജാതൻ ഞാനും എന്റെ മോളോ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്ക് പോലും വകുപ്പില്ല അതാ പട്ടണി പാവം എന്നിട്ട് എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നോ വസൂദ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുട്ടി റൊമ്പ റൊമ്പ പിടിച്ചിറക്കു അണോ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മോളോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കണ്ടേ ആ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇയാൾ അകത്ത് കയറാണ് ഇവളോട് ചോദിക്കാൻ ഇയാൾ അകത്ത് കയറുമ്പോ ഇവളെന്താ പണിയെടുക്കണെന്ന് അറിയോ കസവിന്റെ തട്ടവുമിട്ട് മറവിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് വിരിയുടെ മറവിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് കസവിന്റെ തട്ടവുമിട്ട് വിരിയുടെ മറവിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട്ഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിടുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ മുത്തുക്കൂടയും ചൂടി പോരുമോ നീ മുത്തുക്കൂടയും ചൂടി പോരുമോ നീ കസവിന്റെ തട്ടവുമിട്ട് വിരിയുടെ മറവിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് വിരിയുടെ മറവിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അതിനാൽ മിനുക്ക് അകത്ത് കയറുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് ആ കൊച്ചു വീടിന്റെ ജനാലയുടെ കട്ട നീക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കാണ് ആരാണ് ഈ വന്നത് എന്താണ് പാപ്പിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ അപ്പ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഇവള് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു പാപ്പം മേഘത്ത് വിളിച്ചു മോളെ മോളെ ഇവിടെ ഞെട്ടി ആ ബാപ്പേ എന്തേ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബാപ്പേ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാപ്പാനെ കാണുമ്പോ ഉമ്മാന്ന വിചാരിക്കാ അല്ല പിന്നെ മോളെ ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ പറയണം എന്തെങ്കിലും വർത്താനം നീ കേട്ടോ കേട്ടോ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഇല്ലപ്പാ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഉപ്പാ കൊറപ്പായി ഇവിടെ ഫുള്ള് കേട്ടു ഒപ്പ പറഞ്ഞു അയാള് യമാമിലെ കോടീശ്വരനായ മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് മസൂദ് അവന് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായോ തലതായിരുന്നു മോള് പറഞ്ഞ നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ പഴയ കാലത്ത് അപ്പം കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നാണം ഉണ്ടാവും ഉമ്മയൊപ്പി ആ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ വഴിക്ക് വെക്കൂല അപ്പുറത്തായിട്ട് പോകും ഇപ്പൊ അതല്ല കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടാ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അല്ലോ കാക്ക പതിനെട്ട് വയസ്സാകണം പതിനെട്ടായിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എന്താ നോക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ താഴ്ത്തി നിന്ന് പുപ്പ പറഞ്ഞു പറ എന്റെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടായോ 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 അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ബാപ്പക്ക് ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ പാപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടില്ല നിമ്മാനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന്റെ ആദാവല്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു നീ കാര്യം പറ അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിട്ട് മുസൈലിമിയുടെ മകനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
നാട്ടുകാരെ മുറ്റത്ത് ചെറുക്കനെയും വെച്ചിട്ട് കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ വരൂല ഇയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോയില്ല ഇങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കും അവൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ ഗതികേട് മനസ്സിലാക്കിയ നാട്ടുകാർ രംഗത്തിറങ്ങി അന്ന് രാത്രി അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ വിറക് വാരി വലിച്ചിട്ട് കത്തി ജഗ്നിദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സ്വന്തം മകൾ മലിഹെ അതിനാൽ മിനുക്ക് വരണ മാല്യം ചർച്ച കൊടുക്കുന്ന മുസൈലിമിടമംഗലം മധുവിധുസുഗന്ധത്തിൻ മധു നോകര വരുന്നിവിടെ പുതുമാരൻ മധുമണം ചൊരിയുന്ന അന്ന് രാത്രി അഗ്നി ആരാധകനായ അതിനാൽ പിന്നെ കുബാ തന്റെ മകളുടെ കല്യാണം അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ തീക്കുണ്ടത്തിൽ വിറകിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അഗ്നിദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട് ഭരണമാലം ചാർത്തി കൊടുത്ത് നിൽക്കാൻ ഗീത കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു ആറുമാസം അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിച്ചു പട്ടിണിയില്ല പരിപട്ടമില്ല ഒന്നുമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മസൂദിന്റെ കയ്യിലുള്ള പൂത്ത കാശ് തീരുന്നവരെ പട്ടിണിയില്ലാതെ ഉപ്പയും മകളും ജീവിച്ചു അവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ പുരയിൽ ജീവിക്കാൻ അപ്പോ ആറുമാസം പട്ടിണിയൊന്നുമില്ലേ ഇയാളെ പൂത്ത കാശ് കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് വിവന്റെ കാശ് അങ്ങോട്ട് തീർന്നു കാശ് തീർന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മലിഹ എനിക്കൊന്ന് നാട്ടിൽ പോണം അവൾ ചെന്തിന് എടി കൊറേ കാലായിൽ നാട് വിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വിവരം അറിയുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അവൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ പോണ്ട നിങ്ങൾ പോയോ ഞാൻ അത് ചില പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടിപ്പാട് എത്രയോ ഗൾഫുകാർ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഒരുപാട് ഗൾഫുകാർ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും ഭർത്താവിനോട് എന്റെ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങ് ഭാ ഉള്ളതും കുറിച്ച് അങ്ങാണ്ട് കർത്താവ് ഇത് കേൾക്കണ്ട താമസം ഈ പൊട്ടം ക്യാൻസൽ ആക്കും ക്യാൻസലാക്കി നാട്ടിൽ വന്ന് ആറുമാസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർത്ത് പൈസ എല്ലാം തീർന്നിട്ട് രാത്രി കിടക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഏന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും ക്യാൻസലാക്കി അന്നേരം ഇപ്പം പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി വിസ കിട്ടൂല എന്തിനു പോകാൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിസ കിട്ടിയാലും പോണില്ല അന്നേരം ബോള് എന്നാ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരും പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ പൈസ ഉണ്ടോ എന്നാലേ നിലണ്ട് വിലണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലോ അവസാനം ഇയാൾ പറഞ്ഞു എടി നീ ഒരു കാര്യം അറിയോ എന്റെ പൈസ ഒക്കെ തീർന്നു പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു പരിചയം എനിക്കില്ല നിനക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഇവിടെ സമ്മതിച്ചില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോണ്ടാറുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എടി നോക്ക് ഈ ചെറ്റ പൊറയിൽ താമസിച്ച് എനിക്ക് മടുത്തില്ലേ ഈ പൊര അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ കൊട്ടാരം വെച്ചു കിട്ടണം ആ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരനായി ഞാൻ ഒരു രാജകുമാരിയായി നീ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ചാണ്ട് കൂടാ അപ്പൊ വിളിച്ച് ഉപ്പയോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാ അതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ചിയിൽ ഇട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കി വെക്കാം കൊട്ടാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ പക്ഷേ പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്നാ തിരിച്ചു വരിക മനസ്സിൽ മോഹത്തിൻ മധുരം മൂളപ്പിച്ച് മണിമുത്ത് സുൽത്താനേ മഹറിൻ മാലർ മാല മാറിലണിക്ക എന്നു വരും തേനേ മനസ്സിന്റെ മുറ്റത്തെ മധുര കീനാക്കളി മരുകുന്ന രാജാത്തി മാണിക്ക കല്ലിന്റെ മാറി മണം കൊള്ളാ എത്തും ഹോജാത്തി പരിശുദ്ധ കൂടി എന്നുള്ള തുടിക്കുന്ന പിരിശക്കാടൽ തീര നിഞ്ചിൽ പതയ്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കൂടി എന്നുള്ള തുടിക്കുന്ന പിരിശക്കാടൽ തീര നെഞ്ചിൽ പതയ്ക്കുന്ന പുതുമപ്പുവാടിയിൽ പുളകങ്ങൾ പേക്ക പൂവമ്പനെത്തൂലി എന്റെ പുണ്ണാരനെത്തൂലേ മനസ്സിൽ മൂഹത്തിൻ മധുരം മൂളപ്പിച്ച മണിമുത്ത് സുൽത്താനേ മഹറിൻ മാലർ മാല മാറിലണിക്കാൻ എന്ന് വരും തേനേ 
മനസ്സിന്റെ മുറ്റത്തിൻ മധുരക്കീനാക്കളിൽ മരുകുന്ന രാജാത്തി മാണിക്കക്കല്ലിന്റെ മാറിൽ മണം കൊള്ള എത്തും ഞാൻ ഹോജാത്തി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷെ പോയാൽ എന്നാ തിരിച്ചു വരിക എന്നാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ എത്തേണ്ട താമസം ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ എന്റെ അവകാശങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു അവളെ സമ്മതിച്ചു മലീഹയുടെ കൺവെട്ടത്ത് കൂടെ മുസൈലി മത സമാമിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മസൂദ് ബിൻ മുസൈലിമ എന്ന മലീഹയുടെ ഭർത്താവ് ഇറങ്ങി യാത്ര തിരിച്ചു അഗ്നി ഗുണ്ടത്തിൽ വിറകിട്ടിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അവളുടെ പിതാവ് ദ്വാ ചെയ്തു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ പുതിയാപ്പിള പൂകാണ് ഒരാപത്തും കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തണിയെന്നു മുബലിറങ്ങി ദിജിറ നദിയുടെ കരയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു യമാമയിലേക്ക് യമാമ അതിവിദൂരമാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് യമാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യയിൽ റിയാദിന്റെ ഭാഗമാണ് പഴയ യമാമ ആ യമാമയിലേക്കാണ് ഇറാഖിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നു പോകുന്നത് മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ മകൻ മസൂദ് ദിജിരാ നദിയുടെ കരയിലൂടെ അവൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അഹബാസിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് ബഗദാദിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കച്ചവട സംഘം നടന്നു പോകുന്ന മുസൈലിമയുടെ മകനെ കണ്ടു ആ കാഫിലക്കൂട്ടം ഒട്ടക കൂട്ടത്തിന്റെ പുറത്തിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യമാമയില് മസൂദ് അല്ലേ പോണത് വേറെ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിക്കട യമാമയില മസൂദോ ആയിരക്കണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങളും കുതിരകളും ജന്മാവകാശമായി ഉടമസ്ഥ ഉള്ള ഒരാളാണ് മുസൈലിമയുടെ മകൻ അയാളിങ്ങനെ നടന്നു പോകാനോ അയാളെന്നല്ല വേറെ ആളാണെന്നോ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു അല്ലട മസൂദ് തന്നെ അത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസായാലും ഇവൻ എവിടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോക്ക് നോക്കി ആളെ തിരിയാതെ പറ്റി കുറച്ച് തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് വന്നു ആ അത് ശരി നിങ്ങളോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ അവർ പറഞ്ഞു മസൂദ നീ എങ്ങോട്ടാ ആറ് മാസായാലോ മസൂദ് എന്നെ കടച്ചവിടെ ചെന്നിരുന്നു കണ്ടിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ മസൂദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാലും അതിവിടെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു പെണ്ണിട്ടി എന്നിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത് കെട്ടണം പൂതിയുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ പണിനോടുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി അത് അതെന്തുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ഇത് പൂതി തീർന്നിട്ടില്ല പെണ്ണേട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത ലാമിയും പറയുന്ന രണ്ടു കൂട്ടുകാരാണ് ഒന്ന് ചെറിയ മക്കള് അള്ളാഹ് എപ്പ ഇതാകെ പഠിച്ചോനെ ആമി പിന്നെ കുറെ വായിച്ചില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ദ്വാ ചെയ്ത എന്തിനാറിയാ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ തന്നെ അള്ളാഹോയെ ഒന്ന് ഇലനിർത്തി തരണ തമ്പുരാൻ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുന്ന ഒരാകട്ടെ ആണിന്റെ സ്വഭാവം പെണ്ണിന് വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ദ്വാരക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിരിച്ചാ പോരാ നമ്മളാരാ സാധനം നിങ്ങളെ വിചാരോ ഒരു പെണ്ണിനോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കണ്ടേ എന്താ നമ്മളെ സ്വഭാവം ഭാര്യമാരെ സ്നേഹം കിട്ടണം നിങ്ങക്ക് വേണോ ഞാൻ നല്ല ഹിക്കുമത്ത് പറഞ്ഞുതരാ ചില ആൾ പറഞ്ഞില്ല കൊണ്ടെന്ന മുതലായി ഇത് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ തിരിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ ഭാര്യമാർക്കും ഒരു ചെറിയ പണി ഒപ്പിച്ചാൽ മതി എന്താന്ന് അറിയോ ഭാര്യമാരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇന്ന അഞ്ചലിന് ആ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് ഓതി കൊടുത്താൽ മതി അവനവന്റെ ഭാര്യയിൽ നെറ്റിയിൽ ഓതാൻ പറഞ്ഞ ബസ് കറി ജമായത്തെ ചൂതറി പുറം നിറച്ചും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരും ഇന്നിപ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഫോണിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കിയട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഊത്ത് കാക്കും അങ്ങോട്ടും അകന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഊതി കളിക്കും നേരം വെൽക്കുന്നവരെ ഊത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്കുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ കാത്ര കൊടുത്ത് ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പൊന്നാരം മാഷേ ഏത് സൂറത്താ ഓതണ്ടേ വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കിട്ടലില്ല അല്ലെ വളരെ പോക്കാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു സൂറത്താക്കണ്ട കത്ത ഓതി ചോദിക്കുവാറില്ല ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും ഊതിക്കേട്ടോ ഇപ്പൊ പോലീസുകാർ വരെ നമ്മൾ ഊതിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഉള്ളത് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഒരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രാത്രി പോകുന്ന വണ്ടി പിടിച്ച് ഊതാറിയോ എന്തിനറിയോ കള്ളു കുടിച്ചോ നോക്കാൻ ൂതിയാ മനസ്സിലാവും എന്നെല്ലാം രാത്രി പിടിച്ചിട്ട് എത്രയാ ഓദിച്ചറിയോ എന്നെ കണ്ടിട്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസം ഓദിക്കേണ്ടി വരും ഒരു വയസ്സായ ഉസ്താദിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഓദിച്ചില്ലേ പോലീസാരെ ഉതടാറ് താഴ്ന മെഷീൻ വെച്ച് ഉസ്താ കണ്ടിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ഇവന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് വെള്ളാമ സല്യാരാമതി പോലീസിന്റെ തൊപ്പിന്ന് വെച്ച് കണ്ണേറും മാറി ഇതാറിയത് എന്തായാലും ഒ
സുഹൃത്തുക്കൾ ഇറങ്ങി വന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച് വസൂദന അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ അവരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർത്തപ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് മറന്ന മസൈലിമയുടെ മകൻ മസൂദ് ബിൻ മുസൈലിമ ആടിപ്പാടി ബഗദാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റാനും പകലാടാനും ഇറങ്ങിയല്ലോ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ പൊന്നും മലിഹയെ മറന്നുവല്ലോ രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റാനും പകലാടാനും മാരം മസൂദന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലോ വിജില തണ്ണുറവിടം കാണുവാനവർ കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ടവരെന്ന് തിരിച്ചുവല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കുള്ളിൽ ഒന്നിച്ചു ഒരു പൊതി ചത്തയാറബ് കാണ തുനിഞ്ഞുവല്ലോ വിജില തണ്ണുറവിടം കാണുവാനവർ കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ടവരെന്ന് തിരിച്ചുവല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കുള്ളിൽ ഒന്നിച്ചു ഒരു പൊതി ചത്തയാറബ് കാണ തുനിഞ്ഞുവല്ലോ സംഗമതിയിൽ ചെന്നു വിരുന്ന് സംഭവമത് പിന്നാലെ നടന്ന് സംഗതിയാകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു അവൻ മറഞ്ഞ് ൂതി വരുത്തല്ലോ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ പൊന്നും മലിഹയെ മറന്നുവല്ലോ രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റാനും പകലാടാനും മാരൻ മസൂദന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് മറന്നു പോയ മസൂദ് ബിൻ മുസൈരിമ ബഗദാദിലേക്ക് ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു പോയി ബഗദാദിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് ഷാത്തെ അറബ് എന്ന അറബികൾ പേരിട്ട് വിളിച്ച ഒരു സ്ഥലം ഷാത്തെ അറബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നദികളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന സംഗമ സ്ഥാനമാണ് ദിജിലയും ഫുറാത്തും യൂപ്രാറ്റീസും ടൈഗ്രീസും ഈ രണ്ട് നദികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിന് അറബികളിട്ട പേരാണ് ഷാത്തെ അറബ് സംഗമ സ്ഥാനം അവിടെ എത്തിയപ്പോ രണ്ട് നദികൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒന്നായിട്ട് ചേരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മസൂദ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്ത് രസമാണ് ഇത് കാണാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ദിജില വരുന്നു മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫുറാത്ത് വരുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് അങ്ങനെ കുളിച്ചാലോ രണ്ടു പൊഴി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഈ സംഗമ സ്ഥാനത്തൊന്ന് കുളിച്ചാലോ അടുത്തം പറഞ്ഞു പൊന്നാര മസൂദ് ഷാത്തെ അറബാണ് ഇറങ്ങിയവനൊന്ന് തിരിച്ചു കയറിയിട്ടില്ല മസൂദ് പറഞ്ഞു നീ പോടാ എനിക്കൊക്കെ പേടിയാ ആ നമുക്ക് പേടിയാറ് എടാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിച്ചാൽ പന്ത് ഉണ്ടാകാന്നറിയോ രണ്ടു പുഴയിൽ കുളിച്ചോറ് സുഖം കിട്ടും കിട്ടും ഒരുത്തം പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കുളിച്ചാൽ വർക്കത്തും കിട്ടും മസൂദ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര പേടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റണില്ല നിങ്ങൾ ഇറങ്ങോ പറ്റിയാലോ പറ്റിയാ പറ്റിക്കോളാന്നല്ലോ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല മസൂദ് എന്ത് ചെയ്തു ഡ്രസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഷാത്തി അറബിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നീന്തി കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് നാല് ഭാഗത്ത് വന്ന് നീന്തി കുളിക്ക കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ അവർ പറഞ്ഞു മസൂദ് കുറച്ച് കഴിയട്ടു കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പോ മസൂദ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത കാണുന്നില്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞ പൊന്നാര മസൂദ് അടിയിൽ ചുഴി ഉണ്ടാകും ചുഴിയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ പിന്നെ കുടുങ്ങിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല മസൂദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചുഴി എന്ന് ഇതിനകത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ഒരു അർത്ഥം പറയാം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മസൂദ് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ഇല്ലടാ ഇറങ്ങ് അപ്പൊ കുറച്ചാക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട് കുറച്ചാക്ക് ഇറങ്ങണ്ടാന്നുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട്ട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ആ ശബ്ദം കേട്ട മുസൈലിമത്ത് സമാപിയുടെ മകനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കാണുന്നത് അതിശക്തമായ ചുഴിയിൽ അങ്ങട്ട് കറങ്ങിയിട്ട് മുസൈലിമിടെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ പോക്കടിയിലേക്ക് കുറച്ചപ്പുറത്ത് പൊങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിയെന്നു പറഞ്ഞു നിന്നെ പിടിക്കാൻ പൂതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവർ എന്നെ പിടിക്കൂല പിന്നെ എന്തിനാ ജമാത്തായിട്ട് മരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ആയിട്ട് അടിക്കുക മസൂദ് മുങ്ങി നീണ്ട മണിക്കൂർ അവർ തെരച്ചിൽ നടത്തിയ മസൂദ് പൊങ്ങിയില്ല വിവരം യമാവിൽ അറിയിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഓടുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് മുസൈലിമയും സംഘവും പരിവാര സമേതം ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വന്നു ഷാത്തെ അറബിൽ മുങ്ങിപ്പോയ മസൂദിന്റെ ജഡത്തിന്റെ അന്വേഷണം ദിവസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മറുഭാഗത്ത് ചത്ത് ശവമായി ചീഞ്ഞളിഞ്ഞിട്ട് മസൂദ് പൊങ്ങിയപ്പോ മുസൈലിമത്ത് സമാമ സ്വന്തം മകന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവശരീരം വാരിയെടുത്ത് ഈന്തപ്പറയുടെ ഓലക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് യമാമയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉമാറയിലെ കൊച്ചുവീട്ടിനകത്ത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് കാത്തിരിക്കു
ಮಾಡುತ್ತು ಪದಿವುಳ್ಳ ಮರುಪಡಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತು ಪಲದುಂ ಪಾರಣ್ಯವಳ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ವಾರ್ತು ಪರಿದಾವತ್ತಾಲ್ ತನ್ ಕದಯೂ ಮೂರ್ತು ಪಲರೋಡು ಚೋದ್ಯಂಗಳು ಮೋದಿರ್ತು ಪದಿವುಳ್ಳ ಮರುಪಡಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತು ಕರೈಲಾಯ್ ಚಿನ್ನೀರುನ್ನ ದಿನಮೆನ್ನಿ ಆ ಪೆನ್ನ ತೀರ್ತೀಡುನ್ನ ಬಿಜಿಲ ಕರೈಲ ಚೆನ್ನೀರುನ್ನ ದಿನಮೆನ್ನಿ ಆ ಪೆನ್ನ ತೀರ್ತೀಡುನ್ನ ಬರುಮೋಯನ್ ಮಾರಲಿ ಬೀಬಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಪತ್ನಂ ತಾಡವಿ ಇರುನ್ನು ಮೆಲ್ಲೆ ಬರುಮೋಯನ್ ಮಾರಲಿ ಬೀಬಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಪತ್ನಂ ತಾಡವಿ ಇರುನ್ನು ಮೆಲ್ಲೆ ತಂದೆ ಭರ್ತಾವಿನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾತಿರುವ ಮಲಿಹ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿ ಎನ್ನಲ್ಲದೆ ಹುಸೈನಮೇಡ ಮಗನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಮರಿಚ ಬಿಬರಮಿ ಪೆಣ್ಣ ಅರಿಯೂಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅವಳು ಒರೇ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಿತ್ತುണ്ട് ಆರು ಮಾಸತ್ತ ಮುಸೈಲಿಮೇಡ ಮಗನೋಡುತ್ತുള്ള ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗರ್ಭಣಿಯಾನು ಎಂದು ಗರ್ಭಣಿಯಾನು ಮುಸೈಲಿಮೇಡ ಮಗನ್ದೆ ಭಾರ್ಯ ಮಲಿಹ ತಂದ ಭರ್ತಾವ ವರುಮನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತಿರಿಕುತ್ತുണ്ട് ಪಕ್ಷ ಗರ್ಭಣಿಯಾಯ ಮಲಿಹಕ್ಕ ಆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಅಸ್ತಮಿಕಂ ಹೋಗುವಾನು ವೀರ್ತು ವರುನ ಪಳ್ಳೆಯಿಂದ ಡಬಿ ಅವಳು ತಂದ ಭರ್ತಾವನ ಕಾತಿರುತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ದಿಜಿರಾ ನದಿಯಡೆ ತೀರತ ಇರಂಗಿ ತನ್ನ ಭರ್ತಾವನ ಆದ್ಯಂ ಕಂಡುಮುಟ್ಟಿ ಪಾರಪುರತ ತನ್ನ ಬಂದಿರುನು ಪಳೆಯ ಚಿಲ ಓರ್ಮಗಳವಾಯ ಅಂಗನೆ ಇರಿಕಂಬೋ ಅದು ಬಳಿ ಕಡಂದು ಹೋಯ ಒಂದು ಕಾಫಿಲ ಕೂಟತನ್ನ ಮುನ್ನಿಲೇಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಚೋದಿಚು ನೀಂಗಲ್ ಯ ಮಾಮೈಲ ಮಸೂದನ ಕುರಿಚು ವಿವರ ಮರಿಯು ಜಿಲ ಕರೈಲ ಅವರು ಬರಣು ನೀರುನು ಅರೈಲಲ್ಲ ಬಣ್ಣೆ ಮಸೂದನ ಕುರಿಚು ವಿವರ ಮರಿಯು ನಿನ್ನೆ ಆ ಪಿನ್ನ ತೀರ್ತೀಡುನು ಪಿನ್ನ ಬಳ ನದಿ ಕರೈಲ ಕರಂಗಿ ಇಲ್ಲ ವರುಮೋ ಎನ್ ಮಾರನಿ ಅದೇ ಆರೋಡೋ ಚೋದಿಚು ಒರಾಳ್ಕೂ ಮುಸೈಲಿ ಮೇಡ ಮಗನ ವಿವರವಿಲ್ಲ ಪಿನ್ನ ಬಳೊಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ವೀಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ತ ಬಂದ ಕಮೈ ದಡಿಚ ಕಟನ ಕರೆನು ಮಾಸಗಳು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮುನ್ನೋಟ ಹೋಗಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಮಲಿಹ ಪ್ರಸವಿಚು ಸುಂದರನಾಯ ಓ ರಾಣ್ಕುಟಿ ಆರಮ ಸಂತಾನತ ವಾರಿ ಎಡತ ನೆಂಚೋಡಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಚೊಂಡ ಅವಳು ಚೋದಿಚು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪಯಂ ಓಟಡ ಹೋಯಿದ ರಾರಿ ರಾರೋ ರಾರಾರೋ ನಿನ್ನ ಎಂದ ಗರ್ಭತನಕ ತಿಟ್ಟು ತಂದಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಿತಾವ ಎಂಗೋಟ ಹೋಯಿ ಮರಣ ಮೋನೆ ರಾರಿ ರಾರೋ ಉಮ್ಮಯಡೆ ವೇದನೆಯುಳ್ಳ ವಾಕುಗಳ ಮಗನೆ ಪುಂಜರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಲೈಚು ಜೇರುಗಯಂ ವೇದನೆ ಮರಕುಂ ಜಿದು ಮಲಿಹ ಎನ್ನ ಬಳಿ ಅವಳ ಕುಂಜನ ಒಂದು ಪೇರಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತು ಆಬಿದು ಎನ್ನ ಆಬಿದ ಒಂದು ಪೇರಿಟ್ಟು ಪೇರ ಅಂಗನೆ ಟು ಪೇರ ನಮ್ಮಳು ಇಡಾರಂಡಿ ಬೆ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಪೇರಾಡ್ ಪ್ರಸವಿಕಪಡನ ಸಾಹಜರಿತನ ಅನುಸರಿಚಾನ ಕುಟ್ಟಿಕ ಪೇರಿಡನು ಅಂತ ಬರೆಯಟ್ಟ ನಾನು ಇನ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯಟ್ಟಂಡದು ಪ್ರಸವಿಕನ ಎಂತಾಣೋ ಪೆಣ್ಣ ಪ್ರಸವಿಕನ ಸಾಹಚರ್ಯ ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅವನು ಕುಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದಿನಡೆ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಸವಿಕಾ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿ ಬಂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಪ್ಪೋ ಕೊರಚ ಸಮಯ ಕಂಜ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಬಳು ಪ್ರಸವಿಚು ಅವಸಾನ ಕುಟ್ಟಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಬೇರಾಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಉದ್ದೀನ್ ಅಂಗನೆ ಚಿಲ್ಲ ರವಲಾ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಮದರಸಲೇಕ ಅವರು ಚಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿ ಕೂಟಿ ಚಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಮಾರ ಬೇರು ಈ ಭಾಗತ್ತಲ್ಲ ಕೋಯ್ಕೋಡಿನ ಅಪ್ಪರ್ತ ಕುಟ್ಟಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂಗಟ್ಟು ಬಂದ ಚಿಲಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಿನ ಕೂಟಿಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ಮದರಸಲೇಕ್ಕೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪರಿಯೂ ಉಸ್ತಾದ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಚೇರ್ಕಣ ನಮ್ಮಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಂತ ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪಂಡಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಕೊಂಡನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಕೆಟ್ ಕೈ ನಾನು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅದ ಅದು ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಚೆ ಮದಿ ಇಂಗಳು ಪೇರು ಅರ ಪೇರನ್ನೆ ಉಸ್ತಾದ ಎಡ್ಕುನ್ನು ಅರಿ ಅನೆ ವಡಲ ಕಡಲಾ ಸ್ಲೇದಿ ಕೊಂಡನಲ್ಲಿ ಅಲಾಕಿಂಡೆ ಕಾಕ ಸ್ವಂತ ಕುಂಜಿಂದೆ ಪೇರಿ ಒರ ಅಬ್ದೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾದ್ಯ ಇಂಡ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಲಾಲು ಅಣ್ಣ ಉಸ್ತಾದ ಎದಿಕ ನಾನು ಬೈಕ ಅರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ರೋಹತ್ ಅಲ್ ಬರ್ಮತತ್ ಅಲ್ ಬರ
മുഹമ്മദ് എന്നൊരു കുഞ്ഞിന് പേരിട്ട് കൊടുത്താൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് അള്ളാഹ് ഭയങ്കര ഇഷ്ട മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് ആ പേര് ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുന്നേ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേരുള്ള കുട്ടിയും അതിന്റെ പീഠകാലം മുതൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആകെ ഒരു മുഹമ്മദ് ആണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് ആ പേര് അള്ളാഹ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പേരാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേരിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും അതങ്ങനെ പട്ടികയിൽ എഴുതാൻ മാത്രമാണ് വിളിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിളിക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ എന്തല്ലോ അവനെ പേരാണ് എന്തൊക്കെയോ വിളിക്കും ഷുക്കൂറിനല്ല നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കൽ ചുക്കോ അങ്ങനെയാ വിളിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ വേണ്ട തൽക്കാലം മുഹമ്മദ് അലീനെ ഷഫീഖിനെ അപ്പുറത്തത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്ന അവന്റെ പേര് കുഞ്ഞു എന്നാ നമ്മൾ വിളിക്ക ഓൻ ആരാള് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തളിപ്പുറം ബംഗാടിയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓട്ടോ മെക്കാനിക് ആണ് ആ സാധനം ഒരു നാലാൾ ഓട്ടോ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ സാധനം എടുത്തിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഓട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഒന്ന് തൊട്ടു അത്ര കഴിവുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കഴിവുള്ള ഇനി ഇത് പിന്നെ രണ്ടും പറയണ്ട ഞാൻ വയ്യ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആബിദെന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ആ പൊന്നു മോനെ താരാട്ടി പാലൂട്ടി വളർത്തി നെഞ്ചോടരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ താരാട്ട് പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാര് പാടിയ പാട്ടില്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മറന്നു പോയി ഒരു പാട്ട് പഴയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാടിക്കൊടുത്ത സമൂഹത്തെ നന്നാക്കിയ പാട്ട് ഈ പാട്ട് മറന്നു പോയിട്ടില്ലേ ആധുനിക സമൂഹം അതല്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ പഴയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങള് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെഞ്ചോടടക്ക പിടിച്ചിട്ട് ഇത് പാടിക്കൊടുത്ത് ഹസ്ബി റബ്ബി അള്ളാന മതി മോനെ മുഹമ്മദ് നബി മതി അള്ളാനെ കുറിച്ച് റസൂർദാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പാടി പാടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പഴയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങള് ആ തലമുറ നന്നായി കൂട്ടരെ എന്നാ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളോ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാട്ടെന്ന ഇപ്പൊ കുട്ടിനെ അങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് പിള്ളേ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ കുലുക്കിട്ട് കുലുക്കി തക്കത്ത കുലുക്കി തക്കത്ത ഇനിയടിയ മക്കൾ നന്നാകുക കുലുങ്ങിയിട്ടല്ലാണ്ട് പോവോ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് മലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി പോകുന്നു മറ്റേത് സാധുവായിട്ട് പോണു അപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടി കുട്ടിന്റെ ഉമ്മി റോഡ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ആ സാധുവായിട്ട് പോണ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിന്റെ നടത്താൻ കണ്ടില്ലടി മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയതാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റോള് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ പൂ കണ്ടില്ലെന്ന് അതിന് റബ്ബർ പാലാ കൊടുത്തിരുന്നു അതങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയിട്ട് പോകുക മക്കൾ നന്നാകണം മക്കൾ നന്നാകണങ്ങൾ മക്കളുടെ കൽവിയിലേക്കും അവരുടെ ചെവിയിലേക്കും അള്ളാനെ കുറിച്ച് റസൂൽദാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉറപ്പ് അവർ നന്നാവും അതാവും നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വലിയ മക്കളൊക്കെ തരട്ടെ ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാടിക്കൊടുത്തപ്പോ ആ തലമുറ അത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ നാവിൽ ഹസ്ബി റബ്ബി ദിക്രണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതില്ല ഇന്നത് പോയി ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കൽവിന്റെ അകത്തും കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ അകത്തും വേറെ എന്തോ ഒരു പാട്ടാ എന്റെ റബ്ബ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് സ്കൂളിൽ കൂലുമാലന്യ ഒരു പാട്ടിറങ്ങിയല്ലോ എന്താ പോ ഞാനും 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 എന്റെ മറ്റോനും അപ്പുറത്തോനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി ഇത് ഓരോ ക്ലാസ് പോയാലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാടാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഞാനും ഞാനും രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാറും ഞാനും ഞാനും ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് മടുത്ത് പുണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിള്ളേർ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാടുന്നേ കാരണം ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾ അതാണ് നമ്മള് അവസ്ഥ ആബിതെന്ന കുഞ്ഞിനെ താരാട്ടി പാലൂട്ടി പടർത്തി പത്ത് മാസമായി പത്ത് മാസമാകുമ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലിനപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം മുലപ്പാല് തന്നെ ഉമ്മ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മുലപ്പാല് ഉണ്ടാവുക മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കുട്ടി ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് വേറെ കഥ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാണ്ട് കുപ്പിയും പാലും കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ രണ്ട് കൊല്ലം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്താൽ ആ മാതാവിന് സ്വർഗമുണ
അന്ന് ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനും മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കണില്ല രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി മരണം വരെ ഉണ്ടാകണോ മക്കൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് വരെ മുറ കൊടുക്കണം എന്നാ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവും ബി സി ജി മറ്റേതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ പോളിയോ തുള്ളി മരുന്നൊക്കെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്തോ പക്ഷേ മുലപ്പാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് മരണം വരെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകും അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ മതം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം പെണ്ണുങ്ങളെ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പക്ഷെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ ഇവൾക്ക് മുലപ്പാൽ ഇല്ല വറ്റിപ്പോയി പോയി കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അല്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട പ്രായമാണ് ഭക്ഷണം ഇല്ലാൻ താനും അവസാനം ഇപ്പോൾ ഉപ്പാൻ്റെ വന്നു അതിനാൽ പിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മുതുകല്ല് വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല മൊബൈലോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ എന്റെ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം പട്ടിണി കിടന്ന് വളരേണ്ടവനല്ല എന്റെ കുട്ടി അധ്വാനിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല നിങ്ങൾക്കും പറ്റൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോറ്റ ഞാൻ ഉപ്പാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഒപ്പം വിഷമിക്കും എന്ന് വെച്ചു അത് ഞാൻ പിന്നെ കുപ്പ ചെന്തേ മോളെ ബാപ്പ എന്റെ മകന്റെ ബാപ്പാക്ക് അത് ഞാൻ പിന്നെ കുപ്പോട് മകൾ പറയാണ് എന്റെ മകന്റെ ബാപ്പാക്ക് മുസൈലിമയുടെ മകന് മസൂദിന് യമാമയിൽ ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു തോട്ടമുണ്ട് മുസൈലിമക്ക തോട്ടാത് ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ പിന്നീട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹദീഖത്തൽ മൌത്ത് മരണത്തിന്റെ താഴ്വാരം എന്ന് ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ എന്നൊരു തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ വിശാലമായ കൊട്ടാരവുമുണ്ട് ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഒന്നല്ല അത്തോളം കൊട്ടാരങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഈ കുഞ്ഞു തുപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പോകാത്ത ഇതുവരെ കാണാത്ത യമാമ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്റെ മകനെയായിട്ട് പോവാണ് പാപ്പ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം അതിനാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്നെപ്പം വിടണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരണം കുട്ടിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പക്ഷെ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് യമാമ ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കണം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ വാഹനം വേണം എന്താണ് വാഹനം ആ കാലത്തെ വാഹനം എന്താ മൂന്ന് സാധനമാണ് ഒന്നുകിൽ ഒട്ടകം അല്ലെങ്കിൽ കുതിര അല്ലെങ്കിൽ കഴുത ഈ മൂന്നും അയാളുടെ അടുക്കലില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാനിതൊന്ന് കിട്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയൽപക്കത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ആരും കൊടുത്തില്ല കാരണം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ട് ആരും കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാ അതിനാണ് പിന്നെ കുബേ എന്റെ പോലെ ഒരു ഒട്ടകം ഉണ്ട് ഞാൻ തരാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒട്ടകത്തെ ഇയാൾ കൊടുത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഒട്ടകം ഇയാളെ അയാളെയും വയസ്സ് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയാൽ പിന്നെയും ഒട്ടകാ മൂത്തത് അത്ര വയസ്സുണ്ടാ ഒട്ടകത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നാട്ട് മുറ്റത്ത് നിർത്തി ഒട്ടകപ്പുറത്തൊരു ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ വെച്ചു കിട്ടി വെച്ചു കിട്ടി ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ വെച്ചു കിട്ടി ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്തോട്ടിൽ കണ്ടില്ല അത് കാണാത്ത ആളുണ്ട ആലപ്പുഴയിലെ മൂന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കട്ടോണ്ട് വെച്ച് വിറ്റിട്ട് കള്ളുപിടിച്ച് സുഖാനുള്ള ഈ കോവിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ചിന്തിച്ചൊക്കെ പള്ളിയിലെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കള്ളുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വിറ്റതാണ് എന്തൊരു കൗമ എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ എടുത്ത് വിറ്റാ പോരാ നമുക്ക് കള്ളു ഷാപ്പന്റെ വിലക്ക് വാങ്ങാലോ അപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കള്ളു ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എടുത്ത് വിറ്റാല് പിന്നെ മയ്യത്തായിട്ട് പോണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊരു നല്ല അലൂമിനത്തിന്റെ മയ്യത്തട്ടിലായിരിക്കും അതങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പോലും പരസ്യം ഇറങ്ങിയ കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടായത് എല്ലാ സാധനത്തിനും പരസ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കണ കൂട്ടി മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പോയി വൈകി കിട്ടുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പൊ മയ്യത്ത് കട്ടിന്റെ പരസ്യം പത്രത്തിൽ ഇറങ്ങി വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ സുഖകരമായ അന്ത്യയാത്രക്ക് അലൂമിനിയം മയ്യത്ത് കട്ടിലുകൾ വാങ്ങുക കിടക്കുക മരിക്കുക പോവുക പിന്നെ ഇവൻ കക്കാണ്ട് പോവുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പോകുമ്പോ ഈ മാനോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വെയില് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈത്തപ്പറയുടെ മട്ടലുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് കെട്ടിവെക്കുന്ന തുണിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ സംവിധാനിച്ചു അതിനാൽ നിനക്ക് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ മകൾ അതിന്റെ മേലെ കയറ്റിയിരുത്തി അവളുടെ കയ്യിലെ കാവിതിനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പൂജയിൽ മൺപാത്രത്തിൽ കഹുവ കൊടുത്തു
വിശാലമായ യമാമ പട്ടണത്തിലേക്ക് അതിവിദൂരമായ യാത്രക്ക് അവൾ തുടക്കം കുറിച്ചു ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണം ഈ കുഞ്ഞിനൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം അയാൾ മരിച്ച വിവരം വളരെയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോയി അവസാനം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ടകത്തെ മുട്ട് കുത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടക്കും രാവിലെ വീണ്ടും യാത്ര മൂന്ന് ദിവസം ഇവൾ അങ്ങനെ ഈ വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു തീർത്തു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം പകൽ പകൽ യാത്ര തുടരാൻ തന്റെ മകൻ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടകക്കെട്ടിലേക്ക് വെച്ചു മേലെ വെച്ചു ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ടുങ്കാല് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മലീഹ വലിഞ്ഞ് കീറാണ് മേലോട്ട് അപ്പോഴ് ഈ വയസ്സായ ഒട്ടകത്തിന് ഇവളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഒട്ടകൊന്ന് ചെരിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി താഴേക്ക് മറുഭാഗത്തേക്ക് വീണു കുട്ടി വീഴുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇവൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് ചാടി കുട്ടി വീണത് ശരിയായ പൂഴിക്കകത്താണ് കുട്ടിക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവൾക്ക് ഇവൾ ചാടിയ ഭാഗത്ത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വെളുത്ത മൂർച്ചയുള്ള കല്ലിന്റെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് അവൾ വീണത് ഇവിടെ ശരീരം ആസകലം പറഞ്ഞു വലതുകാലിന്റെ മുട്ടിന് ആഴത്തിൽ മുറിവ് പറ്റി അതൊന്നും കാര്യക്കില്ല ഓടി വന്ന് കരയുന്ന കുട്ടിയെടുത്ത് തട്ടി പൊടിമണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ അടക്കിയിട്ട് മേലെ വെച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും വലിഞ്ഞു കയറി കയറി വലിഞ്ഞു കയറി നോക്കുമ്പോഴാണ് നടന്നു വന്ന വഴി മുഴുവൻ ചോരയാണ് ചോരയാണ് അവള് കാലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ വലതുകാലിന്റെ മുട്ടിൽ നിന്ന് ചോര ഒഴുകുകയായിരുന്നു ഷാള് കൊണ്ടത് വലിഞ്ഞു കെട്ടി മുറുക്കി കെട്ടി വീണ്ടും മുട്ടൊക്കെ പുറത്ത് അവൾ സഞ്ചരിച്ചു രണ്ട് കാല് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തൂക്കിയുള്ള യാത്ര തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങി പക്ഷേ ഉഷ്ണക്കാറ്റും മരുഭൂമിയിലെ ചൂടുള്ള കാറ്റ് അവളെ വല്ലാണ്ട് തളർത്തി ശരീരമാസകലം നുറുങ്ങുന്ന വേദന ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് മാരകമായ പനി അവൾക്ക് ബാധിച്ചു ഒട്ടകക്കെട്ടിലേക്ക് അവൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞു വീണു വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വീണ്ടും വീണു അങ്ങനെ ഒട്ടകം ഇവിടെയും വഹിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് അകലേക്ക് നടന്നു പോയി പക്ഷേ സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും അകരിമിന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് തീർത്തും ബോധരഹിതിയായി കിടന്നു മലീഹ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടകത്തെ മുട്ട് കുത്തിക്കാൻ ഒട്ടകത്തിന് സിഗ്നൽ വേണം അത് കിട്ടുന്നില്ല ഒട്ടകമാണെങ്കിലോ തന്റെ യജമാനത്തിൽ തന്നെ മുട്ട് കുത്തിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആവണം നടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ യജമാനത്തേക്ക് ബോധമില്ലെന്ന ബോധം ഒട്ടകത്തിനില്ല ഒട്ടകം വീണ്ടും അപാരമായി നടന്നു പക്ഷേ ഒട്ടകം അപാരമായ ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ സെറ്റപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരുഭൂമിയിലൂടെ മാസങ്ങളോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സാധിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ശുദ്ധജലം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ മരുഭൂമിയിൽ കുടിയ മനുഷ്യന്മാർ ഒട്ടകത്തെ നെഞ്ചു പടർന്നാൽ അതിനകത്ത് ശുദ്ധജലം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വരെ അള്ളാഹ് സംവിധാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസങ്ങളോളം നടന്നാലും കാൽപാദം പൊള്ളാതെ മരുപ്പറമ്പിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സാധു മൃഗമാണ് ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകം യജമാനത്തെ അനങ്ങണയിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് താനേ മുട്ടുകുത്തി താനേ മുട്ടുകുത്തിയപ്പോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല എന്ന ഒട്ടം വന്ന് കുലുങ്ങി കൊടുത്തു കുലുങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മരുഭൂമിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്രകാശമുണ്ട് ഇവിടെ മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയത് ശരിയായ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുതുകത്ത് നന്ദിയോട് തട്ടു കൊടുത്ത് രണ്ട് കാല് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയ മലീഹ ഒരട്ടഹാസത്തോടെ വലതുകാൽ പിൻവലിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ നേർന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അസാധ്യമായ വേദന അസാധ്യമായ വേദന ഒരു കാലിൽ അവൾ നിന്നു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആബിദിന് ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് മറുപ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടി ചാടി അവൾ ആ ഒട്ടകത്ത് ഈ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ കോലായിൽ വന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവള് അതങ്ങോട്ട് വിരിച്ചു ഒരു ശീല വിരിച്ചു കുട്ടിനെ അവിടെ കടത്തിയിട്ട് ഇവളെ വീണു ആ ശീലയിലേക്ക് ഇവളെ ബോധം പോയി കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ സമയം കൂട്ടി വർത്താനൊന്നും പറയാൻ അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയാ ചെറിയ മോനെ പത്ത് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കിട്ടണം ഉമ്മയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക് സംഭവം അറിയാലോ കുട്ടി ഏതായാലും ചാർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയുടെ രാത്രി മല്ലി
ഒരു കച്ചവട സംഘം കാട്ടറബികൾ വധവികൾ അതുപടി പോണത് കാട്ടറബികൾ അതുപടി പോണത് വധവികൾ പോണുണ്ട് ഈ വധവികൾ ഈ പെണ്ണെ കണ്ടപ്പോ ഒട്ടകത്ത് പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ വന്നിട്ട് ചിത പെണ്ണ് എന്താ ഇവിടെ കിടക്കണത് ഇത് സഞ്ചാരികൾ പോണ വഴിയോരമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണിട്ട് കിടക്കാണ് അസാധ്യമായ വേദനയുണ്ട് പനിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ട് പോണു ഞാൻ യമാമയിലേക്ക് പോകും നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഉമാറിൽ നിന്ന് വരുന്നു യമാമയാണോ നിന്റെ നാട് അല്ല ഉമാറയാണ് എന്റെ നാട് പിന്നെന്തിനാണ് യമാമയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യമാമയിൽ നിന്റെ ഭർത്താവോ ഞങ്ങളൊക്കെ യമാമക്കാരാണ് ആരാണ് യമാമയിൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ മകൻ മസൂദ് ബിൻ മുസൈലിമ അത് കേട്ടതും കാട്ടറിവികൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആ മസൂദ് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മസൂദ് ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവര് ചോദിച്ചു മോളെ നിന്നെ മസൂദ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കാലം എത്രയായി ഒന്നര കൊല്ലായി ഭർത്താവ് നിന്നിൽ അകന്ന് പോയിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി ഒരു കൊല്ലായി നിന്റെ ഭർത്താവിന് സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും വിഷമം നീ അറിയോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ തേടി പോണത് എന്നാ പോയിട്ട് കാര്യം കുട്ടി നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഷാത്ത് ഇറപ്പെന്ന ബഗദാദിലെ സംഗമ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയി അത് കേട്ടതും സങ്കടത്തോടെ അവൾ ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു കൽവിൽ അലിവ് തൊട്ടി തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കാട്ടറബി വർഗം ഒട്ടകക്കൂട്ടം അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയി ഇവൾ അവിടെ കിടന്ന് പരിതപിച്ചു എന്നല്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നങ്ങ് പോയി കുട്ടി ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണ് ചൂടായി മണലങ്ങട്ട് ചൂടായപ്പോ നഗ്നപാതനായി നടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാതെ ആബിതന്ത കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കാല് കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി കാല് പൊള്ളിയപ്പോ കുട്ടി ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോ കുട്ടിയുടെ ഡിങ്കവള്ളി ഓ അതുവേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കുട്ടി മണ്ണെന്ന് കിടന്ന് പടക്കാണ് അപ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ ഒരു ബാപ്പയും മകളും നടന്നു പോണത് അബു ഇയാസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഫർഹനാസ് എന്നാണ് പെണ്ണിന്റെ പേര് രണ്ടു പേരും ത്വായിഫിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവരത് പടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മണ്ണിലൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പടക്കണ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പത ഒരു കുട്ടി അത് മണ്ണിൽ കിടന്ന് പടക്കണം എന്ന് രണ്ടാളും കണ്ടോടി ഓടി വന്ന് ഇവളെ കുഞ്ഞിനായിട്ട് വാരി എടുത്തു ആരെ നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല കുട്ടി ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് പടക്കാണ് ചൂടുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് ആരുമില്ല ചോദിച്ചു കുട്ടിയാണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടിക്ക് ഭർത്താൻ അറിയില്ലല്ലോ കുട്ടി കരയാൻ കരയുന്ന കുട്ടിയെ വാരി എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു മോൻ നിനക്ക് ഉമ്മ ഇല്ല ഉപ്പ ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അവള് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും പോകുമ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പോയതാവോ പണ്ടൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിനെ കിട്ടിയ അത്ഭുതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ഇല്ല ഇപ്പൊ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നെണ്ണത്തിനെങ്കിലും കിട്ടും ഈ കുഞ്ഞിനെ വാരി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് കരയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് കരയാണ് ആ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അകലെ ഒരു ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടം കാണുന്നു നമ്മൾ ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൊയ്യോക്കാന്ന് ബാപ്പയും മകളെ കുഞ്ഞിനെടുത്ത് അവിടെ അവിടത്തെ പോയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം മലിഹ കിടക്കല്ലേ മലിഹ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കുട്ടി ഫർഹനാസിന്റെ നെഞ്ചത്ത് നൂലിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഉറപ്പായി ഇവളുടെ കുട്ടിയാണ് കടന്ന് കടന്നിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് കണ്ണുപൂട്ടിയ മലിഹ ഇവിടെ തട്ടി വിളിച്ചു വിളിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടി നീ ഇവിടെ കിടക്കണോ കുട്ടിയെ മരുഭൂമിയിൽ പെട്ട് ഇവിടെ കിടന്നാൽ കുട്ടി മരുഭൂമിൽ പുള്ളി മരിച്ചു പോവൂലേ അപ്പോ ഇവള് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെയാ കണ്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുകമ്പക്കാണ് പഴയ കാലത്ത് ദീനാനുകമ്പ എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അനുകമ്പക്ക് ദീനാനുകമ്പ എന്നല്ല പാരാനുകമ്പ എന്ന് പറയും പാര എങ്ങനെ വെക്കണം ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായുള്ള ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ നല്ലത് പാരയില്ല അപ്പോ ഈ പെണ്ണ് തൊട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ ഇവിടെ കിടക്കണം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ് പോയി യമാമയിലേക്കാണ് പോണ്ടത് ഈ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ ഞാനൊരു വിവരം അറിഞ്ഞു യമാമയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എ
പതിനാലൊളി നിലാവേ ആബിദ് മോനെ നിന്റെ ചിരി എന്തൊരു ചേലേ അസർ മുല്ല പൂക്കൾ എന്നരികിൽ പൂത്തത് പോലെ മധുരം പകർന്ന കുഞ്ഞേ മലരേയൊരുമ്മ തന്നേ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പതിനാലൊളി നിലാവേ ആ കുട്ടിനെ വാരിയെടുത്ത് അവളും ബാക്ക് തന്നെ നടന്നു ആ വീട്ടിലെത്തി അബൂയാസിന്റെ വീടും ഒരു ചെറ്റം പോലെയാണ് ഒരു ചെറിയ വീടാണ് ഒറ്റ മുറിയുള്ള ഒരു വീട് അബൂയാസിന് ഭാര്യയില്ല രണ്ട് മക്കളാ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫർഹനാസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഹാരിസ് ആണ് ഹാരിസ് ആണെങ്കിൽ മഹാനായി സൈഫ് അള്ളാഹി ഹാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക യുദ്ധകളത്തിലുമാണ് ആ വീട്ടിൽ ആരും സപ്പുള്ളില്ല റളി അള്ളാഹു അൻഹു ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മുറിയിൽ കിടത്തി പരിചയമുള്ള പല മരുന്നും അബൂയാസ് കൊടുത്തു നോക്കി പനി മാറുന്നില്ല ഇടക്കിടക്ക് ഇവരുടെ ബോധക്ഷയുണ്ടാകും ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അയാൾ പരിശോധിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അബൂയാസിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അബൂയാസ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരാണ് എന്റെ ആരുമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞുതരാ ഇവളുടെ പനി തലച്ചോറിലേക്ക് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു മരുന്നും കൊടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ ഈ വർത്താനം കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് മലീഹതന്റെ കേൾക്കാൻ ഇപ്പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് കളിക്കാണ് അവന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആബിദെ നീ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ പിതാവ് പോയി ഇപ്പോഴിതാ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കൊതി തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ഉമ്മയും പോവാണ് നീ തീർത്തും യത്തിയുമാവുകയാണ് എന്റെ മോനെ നിനക്ക് ഇനി ആരാണ് കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഞ്ചോടടക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അവൾ പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മരുന്നും വെള്ളവുമായിട്ട് ഫർഹനാസ് കടന്നു വരുന്നത് ഫർഹനാസിനെ കണ്ടപ്പി കുട്ടിയെന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫർഹനാസിന്റെ അടുക്കലേ കൂടി ഇപ്പൊ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവളോട് നല്ല കൂട്ടാണ് കുട്ടിനെ അരികത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടോ മോനെ നമുക്ക് ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണേക്ക് പറഞ്ഞു കുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് അടക്കി ഇരുത്തിട്ട് മരുന്നും വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നേരെ ചുമരിനോട് ചേർത്തിരുത്തി എന്നിട്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് കൈകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ വെക്ക് അല്ല നീ വെള്ളം കുടിക്ക് അവിടെ വെക്ക് മലീഹ നീ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മരുന്ന് കുടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മലീഹ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിക്കാൻ നീ അവിടെ വെക്ക് ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ നീ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവോ ആര് ചോദിക്കുന്നു മലീഹ നീ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാവോ ഫർഹനാസ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ പറയണത് നീ അല്ല കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഫർഹനാസ് അല്ലേ അല്ല നീ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി ഈ പനിയൊക്കെ ഓവറായ ചില മനുഷ്യന്മാരെ അത്തും വിത്തും പറയും എന്താ പറയാന്ന് പറയുന്നാക്കന്നെ അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആ ചിലപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാര് പനിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഭാര്യ എന്നൊരു വിളിയുണ്ട് പാപം അടുക്കളിൽ നിന്ന് ഓട്ടം ഉണ്ട് എന്തേ മനുഷ്യ എന്നറിയാള് എനിക്കെന്നെ അറിയോ ഏ എനിക്കെന്നെ അറിയോ എന്തേ ഞാനാണ് മോഡി അപ്പോഴോടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാണ് പറഞ്ഞാ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ ഇവള് വിചാരിച്ചു പനി ഓവറായിട്ട് പെണ്ണ് പറയായിരിക്കും ഇവള് പറഞ്ഞു ശരി ശരി ഞാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവാതെ വെള്ളം കുടിക്ക് പോരാ ഉപ്പയാവണം ഉപ്പയാകാം നീ മലീഹയാവണം ആര് പറയുന്നു മലീഹ ആരോട് ഫർഹനാസനോട് ഫർഹനാസ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല മലീഹ നീ എന്തേ പറഞ്ഞത് നീ അല്ലേ മലീഹ ഞാൻ ഫർഹനാസ് അല്ലേ അല്ല നീ മലീഹയാവണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ മലീഹാവാ നീ വെള്ളം കുടിക്ക് ഞാൻ മലീഹിയാവാ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവാ നീ വെള്ളം കുടിക്ക് പറഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചിട്ട് വെള്ളം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചില ഉമ്മമാര് ഉമ്മമാർ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാർ ഒരു സംഭവമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദീർഘ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയി എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകം നൽകട്ടെ ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് കൊല്ലത്തിലാ അപ്പ ഞാൻ കാണിച്ചരാ ഉമ്മമാര് പാവങ്ങളാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർലിക്സിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് എറ റൂട്ടിന്റെ റൗണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് കുട്ടിന്റെ അണ്ണാക്കൽ അങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോൾ ഈ സി ഡി പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് വരും പോലെ പുറത്തേക്ക് വരും ഉള്ളട്ട് ഇങ്ങനെ കയറൂല എങ്ങനെയും കയറൂല അപ്പൊ ചില ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറയും മോനെ തിന്നടാ അപ്പൊ കുട്ടി പറയും ഞാൻ തിന്നണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വാങ്ങിത്തരണം ആ അത്
അവനും ഒരു ഉപ്പയാണ് അത് വല്ലുപ്പന്നെട്ടാ ഒന്നും സംഭവം അറിയുന്നില്ല ഉപ്പയെന്ന് വല്ല കാണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും നൽകുമ്പോൾ ആകട്ടെ അപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ട് പറയാണ് കുടിക്ക കുടിക്ക് അവസാന ബള് ഞാൻ മലിഹയാകാ പറഞ്ഞാസ് പറഞ്ഞ മലിഹയാവാ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മയാകാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ അത് തൊണ്ടയിൽ കുരുകി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി ചുമച്ചപ്പോ കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാർത്തിച്ചു പിന്നെ രക്തം ചർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി രക്തം ചർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മലിഹ തളർന്നു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വീടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫർഹനാസ് ചെരിച്ച് തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് നെഞ്ഞൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ രക്തം ചർദ്ദി ഓവറായി അപ്പോ ഈ കൈകൊണ്ട് വായങ്ങട്ട് പൊത്തിപ്പിടിച്ചു പക്ഷെ നിൽക്കണില്ല രക്തം എത്രയോ കിനാവു തന്ന മോനാണ് കനി ഇത്രമേ ഞാൻ സ്നേഹമേകിയുള്ളതാണിവൻ ചോരപുരന്റെ കൈ അവളിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫർഗനാസിനോട് മലീഹ പറഞ്ഞു ഫറൂനി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവണം നീ മലിഹയാവണം നീ അമാമിയിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇവൻ പട്ടിണി കടന്ന് വളരേണ്ടവനല്ല കൂടീശ്വരനായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഹനാസന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന മലീഹ മരിച്ചു പോയി മലീഹയുടെ മയ്യത്ത് താഴെ കിടത്തിയ പറഹനാസ് മാറി നിന്ന് കരയുമ്പോ കണ്ടത് മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചു പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ട് കഴി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രംഗമല്ല ഉമ്മ മരിച്ച മയ്യത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാകമാകാത്ത കുട്ടിയാണല്ലോ ആവിത് ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ മുലപ്പാല് കുടിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഓടി വന്ന ഫർഗനാസ കുഞ്ഞിനെ വാരി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോയടാ പോയി പോയി പോലെ പോയി മാറിയിലക്കായി മോനെ അവൾ മാറ്റുന്നു നാഥയായി കുരുന്നീനെ അവൾ പോറ്റുന്നു മാറിയിലെ കായ് മോനെ അവൾ മാറ്റുന്നു നാഥയായി കുരുന്നീനെ അവൾ പോറ്റുന്നു ചുണ്ടിൽ ചെറുമുത്തങ്ങൾ നൽകി മാറി ചൂട് പകർന്നവൾ നൽകി സ്നേഹത്തിൻ സുരഗീതം പാടി അല്ലതെന്ന് പൊന്നിൻ കണി നാട്ടുകാർ ചോദിച്ച അയൽവാസികൾ ചോദിച്ചു ഫർഹനാസ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇനി എന്താ നീ ചെയ്യാൻ പോണത് അവൾ ഒറ്റ മറുപടിയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ന് മുതൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ ഞാനാണ് എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞു രാത്രിയായി തോളത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മകൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫർഗനാസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അബൂയാസ് വന്നിട്ട് ചുമോളെ നീ ഒരു വിവാഹപ്രായമായ പെൺകുട്ടിയാണ് മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകേണ്ട പെണ്ണ് ഈ കൂട്ടി നിനക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാകും പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് ഉമാറയിൽ ചെന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പയപ്പയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിതാമകൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ മലീഹയുടെ പിതാവിൻ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ അവൾ പറഞ്ഞ എന്തിന് പാപ്പ അല്പം ഒരു ഗതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ ആ വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മാത്രമല്ല മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വസീത്ത് നടത്തിയിട്ട് അവൾ പിരിഞ്ഞു പോയത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവാൻ മലീഹയാവാൻ യമാമയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പ ചിരിച്ചു പോയി ഇവൾ ചോദിച്ചു ബാപ്പ എന്തിനെ കളിയാക്കണം യമാമയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടപ്പാക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല മോളെ യമാമയിൽ നീ പോകേണ്ട കൊട്ടാരത്തിന്റെ അധിപൻ ആരെന്ന് ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാണ് നിനക്കറിയോ ആരാണ് മുസൈലിമ എന്ന് 
മകളെ പറഞ്ഞറിയില്ല മരിച്ചു പോയ മലീഹയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ് അല്ല മോളെ അതിനപ്പുറത്ത് സൈലിമത്ത് സമാമക്ക് മറ്റൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് പാപ്പ അത് പറഞ്ഞു തരാം കേൾക്കുമോളെ കേൾക്കുമോളെ കഥ ഇന്ന് ബാപ്പ പറയുന്ന കഥയൊന്ന് പാപ്പ മകൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് മുസൈലിമത്ത് സമാമ എന്ന് മോളെ ഈ മുസൈലിമ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ഒരു കത്തെഴുതി ഈ കഥ നടക്കുന്നത് റസൂൾ കാലത്തല്ല മഹാനായ ഇബിൻ കുഹാഫ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയ എന്തെന്നറിയപ്പെടുത്തെ ഈ കാലത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് മക്കയിലെ ക്ലോക്ക് ടവറാണ് ഈ ക്ലോക്ക് ടവർ എന്ന മക്കയിലെ വിശുദ്ധമായ ആ വലിയ കെട്ടിടം അതിന്റെ നാല് കാല് നാട്ടിയിരിക്കുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റിയാഹുനുബിന്റെ വീട്ടിലാണ് ആ വീട്ടിലാണ് അതിന്റെ കുത്തി നാട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണത് ലോകത്തേക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അന്നും ഇന്നും വിസ്മയമാണ് മഹാനായ ബിൻ കുഹാഫ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റിയാഹു സ്വർഗത്തിൽ കാണാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹുനബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് റസൂർന്നാന്റെ കാലത്ത് ഒരു കത്തെഴുതിയാൾ കത്ത് മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടു മഹാനായി നബി കരീം സലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ ഹദറത്തിൽ കത്തെത്തി ആ കത്ത് പുണ്യ നബി തന്റെ കത്തെഴുത്തുകാരനായ സൈദ് ബിൻ സാബിത് റതിയുള്ളാഹുനബിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുന്ന കത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ലോകം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ലോകം രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും പ്രവാചകനും നിങ്ങളാണ് മറുവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും പ്രവാചകനും ഞാനാണ് കുറേശ് ഗോത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ യമാമയിലെ ഹനീഫ ഗോത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ അനിഫ് ഗോത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ മക്കയിലെയും മദീനയിലും പ്രവാചകനായി താങ്കൾ വിരാജിക്കുക യമാമയിലേക്ക് പ്രബോധകരായിക്കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഞാനാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് ഇതാണ് വാദം ഈ വാദം റസൂർ അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുസൈലിമ മുസൈലിമയുടെ അവതരണത്തെ ആ വാദത്തെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ മറുപടിയിലൂടെ എതിർത്തു കത്തെഴുത്തുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കത്ത് പറഞ്ഞു തരാം മുസൈലിമക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതണം തോന്നി മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കത്ത് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന കത്ത് അള്ളാഹുബിനെ കുറിച്ചും റസൂർ അള്ളാനെ കുറിച്ചും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ട് കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മുസൈലിമെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അസന്നിഗ്ധമായ ഒരു ഭാഷയിലാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് രാജാക്കന്മാർക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോ എഴുതിയ ഒരു വാചകമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മക്കയുടെ കിരീടം വെക്കാത്ത ചക്രവർത്തിയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മോനാ ഞാൻ ഞാൻ കള്ളനല്ലാത്ത പ്രവാചകൻ കൂടിയാണ് ഈ കത്ത് റസൂർ എഴുതിയത് മുസൈലി വെക്കാണ് പോലെ അവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിരക്ക് പോകേണ്ടത് കുട്ടി പോണം 
ഒരു ബാപ്പാൻ ഈമാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇപ്പൊ പറയാണ് നീ പോണം അവിടേക്ക് എന്റെ ആശയാണത് എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് അള്ളാഹു രണ്ടു മക്കളെയാണ് നൽകിയത് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ആണിന് ഞാൻ അള്ളാഹു പിന്നെ മാർഗത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഘട്ടത്തിലാണ് യുദ്ധ സംഘത്തിലാണ് ഏത് സമയത്താണ് ഹാരിസ് ഷഹീദ് ആവുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മോളെ പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ ദീനിന് വിട്ടുകൊടുത്തു പക്ഷെ എന്റെ മകള് ബാക്കിയാണ് എന്റെ മോളെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനാണെന്നറിയോ മുസൈലിമയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് ചാരപ്പണി എടുക്കാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഹാലിദിന്റെ പട്ടാളം നിന്റെ നിന്റെ കാക്കയടക്കമുള്ള പട്ടാളം യമാമയിൽ വരും മുസ്ലിം തകർക്കാൻ ഉറപ്പുണ്ടിരിക്ക് അങ്ങനെ അവർ വന്നാൽ സ്വതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് മുസ്ലിം സമാമ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് നീ ഉണ്ടാവണം അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മുനയോടിക്കാനും അത് ഇസ്ലാമിക സേനത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എന്റെ കുട്ടി ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടാകൽ നല്ലതാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം മകളെ ചാരപ്പണിക്ക് നിയോഗിച്ച ധീരനായ മനുഷ്യനാണ് അബു ഇയാസ് എന്ന ത്വായിഫിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗത്ത് കുടിയേറി പാർത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ പെണ്ണ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് പുറപ്പെട്ടു യമാമിയിലേക്ക് നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവിൽ അവളെത്തിയത് യമാമയിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വിധം ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് യമാമയിൽ മുസൈലിമത്ത് സമാമിന്റെ ഹദീഖത്ത് റഹ്മാൻ എന്ന തോട്ടത്തെ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവളെത്തിയത് ഒരു മകരിവിന്റെ സമയത്താണ് അവിടെ എത്തുമ്പോ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ ഗേറ്റാണത് അത് അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടാണുള്ളത് അവൾ ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു തള്ളി നോക്കി ഒരുപാട് തള്ളി നോക്കി തുറക്കണില്ല അവൻ നാല് രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പർമാർ ഇവളങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇവളത് കണ്ടിട്ടില്ല അവര് മെല്ലെ മെല്ലെ അടുത്തടുത്ത് വന്നു അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവണേ നീ ആരാണ് അവള് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഞാൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നീയൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊട്ടാരം ഉച്ചത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കാണ് നീ ആരടി ആരടി അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ അകത്ത് നിൽക്കണ ഒരു നബി ഇല്ലേ ആ നബിക്ക് ഒരു മരിച്ച മകനില്ലേ ഞാൻ മസൂദിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇത് മസൂദിന്റെ കുട്ടിയാണ് രണ്ടും ഞെട്ടി ഒരുത്ത മറ്റോനോട് പറഞ്ഞാ ഹംക്ക് നീ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ മോളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവള് പറഞ്ഞു നീ അല്ല നോക്കുന്ന കണ്ടേ അത് നീ നോക്കുമ്പോ കണ്ടതാ നീ മുസൈലിമയോട് പറയണ്ട പറഞ്ഞാ ഞങ്ങളെ താലണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയണൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗേറ്റ് ഒന്ന് തുറക്കാൻ കാരണം അകത്തുനിന്ന് കയറണം അവർ പറഞ്ഞു സന്ധ്യ ആയാ പിന്നെ മകരിബായാൽ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പാടില്ല നബി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്കും ഗേറ്റ് അവിടെ തുറക്കാൻ പാടില്ല മുസൈലിമക്ക് അറിയാ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ട് കൊന്നു കളിയോ അതുകൊണ്ട് തുറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഈ രാത്രി ഞാൻ എവിടെയാ കിടക്ക അപ്പൊ ഗേറ്റിന് പുറത്തൊരു ചെറിയ റൂം ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ റൂമാണ് നീ അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞു അയ്യടാ അത് വേണ്ട അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ പുറത്തിറന്നോളാം നീ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് വാതിൽ അടച്ചോളു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ അകത്ത് കയറി വാതിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കുറ്റിയിട്ട് അവൾ ഉള്ളിലാണ്ട് കിടന്നു ഇവർ രണ്ടും പുറത്തിരുന്നൊരു ചർച്ച തുടങ്ങി ആ മുസൈരിമയുടെ മകൻ മരിച്ച വിവരത്തിന്റെ ടെൻഷൻ മരിച്ച ടെൻഷൻ ആ ചങ്ങായി ഉള്ളത് മകന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പ് വിവരം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും അല്ല വാങ്ങണം ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും കൂടി കിടന്നിട്ട് മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഒരുത്തൻ ഉറങ്ങി ഒരുത്തൻ ഉറങ്ങിയില്ല ഉറങ്ങാത്തവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇപ്പൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജാംകെ സമ്മാനം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഉറങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിച്ചരാ ഇവൻ ഓനോട് പറയാണ്ട് മെല്ലെ കയറി അങ്ങോട്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അകത്ത് പോയി രാത്രി ഉറക്കത്തെ മുസൈലിമയെ വിളിച്ചാൽ മുസൈലിമൊക്കെ പിരാൻ തുടങ്ങും അത് ഈ പാവത്തിന് അറിയില്ല പോയി ഡോറിന് തട്ടി തട്ടിയപ്പോ മുസൈലിമ എന്തോ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്ന് അത് മുസൈലിമ എന്നല്ല ഭൂരി പറ്റാളോ അകൽ തട്ടിയത് ആ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ പോയി വിളിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നു കളി കേക്ക് ചിലപ്പോ ഉടുത്ത ഉണ്ടാവില്ല അത് ചുരുണ്ടിട്ട് ബെഡിന്റെ അടി പോയിട്ടുണ്ടാവും പുതക്കാൻ കൊടുത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അത് അങ്ങനെ സ്വാഭാവിക അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കള് ആ മറ്റേ സാധനം എടുത്തത് ബർമൂഡി എന്നതിന്റെ പേര് മോനെ അടിയിൽ നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും മേലെ നിന്ന് പറക്കാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടോ അതല്ല നമ്മൾ ഓൻ തിരിഞ്ഞ ആൾക്കാറ്റ് അതും തിരിഞ്ഞോളും അങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ അതും പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും മുസൈലും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു എന്താ ഇപ്പൊ
പാഹേനങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിവരം ഓർമ്മപ്പെടുന്ന അട്ടപ്പാതിരാക്കി ഉറക്കാൻ കിട്ടില്ല രണ്ടടിയും കൂടി കൊടുക്കണം വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇരിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്ന് സിനിമ നോക്കി വലൈക്കും സലാം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവന് പറഞ്ഞ അവൻ കൊടുത്തല്ലോ കൊടുത്തല്ലോ എന്തേ എന്നാ അവന് കൊടുത്തോല എനിക്കും പോണം എന്നാണ് ആ അതിന് വന്നതാ എന്നാ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു അവന് കൊടുത്ത പോലെ പോണമല്ല കുറച്ച് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരേ പോലത്തെ ഞാൻ നോക്കണ കുറച്ച് അധികമായിക്കോട്ടെ എന്നാ ഈ ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇവൻ വിചാരിച്ച് മേലെന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തള്ളിയിട്ടിട്ട് തരാനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് നല്ല പൊട്ടാതെ വടി എടുത്തു കൊടുക്കും വഡി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നപ്പോൾ ഓന് കൊടുത്തേക്കാൾ കുറച്ച് അധികം തരാം കൊടുത്ത് വഡി കൊണ്ട് അടി അടി കിട്ടി ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇതാ കൊടുത്തത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ വടി കൈ കൊണ്ട് അടി ആ ആ ചവിട്ടും കൊടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് വേണോ ചോദിച്ചു ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് വരാൻ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി ഓടി പുറത്തെത്തുമ്പോൾ മറ്റവൻ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പുറത്തൊന്ന് കിട്ടി ഇപ്പുറത്ത് അതും കിട്ടി ചവിട്ടി ചവിട്ടും കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി പിന്നെ വേണോന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വരാൻ ഓടി ഇതാണ് രണ്ടും കൂടെ നേരം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ വടിയോണ്ട് അടി കിട്ടിയ ചങ്ങാതിന്റെ മോന്ത അത്ര വലുപ്പമുണ്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇവള് രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ട ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റവനോട് ചിതന്റെ അത് ഇന്നലെ രാത്രി അകത്ത് കയറിയിട്ട് കിട്ട എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് നേരം വെളുത്തപ്പോ ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി അകത്ത് കയറുകയാണ് മുസൈനിമ തന്റെ കൊട്ടാര മുറ്റത്ത് ചാരുക സേനയിൽ വെയിലു കൊള്ളുകയാണ് എണ്ണ ശരീരത്തിൽ തേച്ചിട്ട് അസ്തമയ സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ഉദയ സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും കൊട്ടാര മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് മുസൈലിമ മുസൈലിമ ഹദീഖത്ത് റഹ്മാന്റെ തോട്ടത്തിനകത്ത് കൊട്ടാര ഉണ്ടാക്കിയത് നേരം വിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ വെയില് കൊള്ളുമ്പോ ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഇവർ ഈ പെണ്ണും കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒറ്റ കണ്ണ പഹന ഒന്ന് ചെറുപ്പത്ത് പൊട്ടിയതാ ആ ഒരു കണ്ണ് മതി ബജാജിന്റെ ലൈറ്റ് വളർത്തത് നൂറ്റി പത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് വന്നു അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കും ഇവർക്കാകെ വേജാറായി മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്ത ഇതിപ്പോ ഒരു പെണ്ണു കുട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ വരുന്ന് അടുത്ത് വന്നപ്പോ മുസ്ലിം പറഞ്ഞേ ഏതായി പെണ്ണ് വടിയോണ്ട് അടിയട്ടിയോനോട് മറ്റോ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു അല്ലോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അക്ഷര സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അക്ഷര തിരിയാട്ട് വില്ല വെറുതെ പണ്ട് എയ്യോ വന്നിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയൊക്കെ അക്ഷരം പഠിച്ചോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബോർഡിന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുത്ത് മലയാള മീഡിയത്തിൽ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഓലയിലേക്കുന്നുണ്ട് ഏയ വിളിച്ച ടീച്ചർ ഇതെന്ത് കുട്ടിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടിയൊക്കെ റായ് ഇല്ലല്ലോ മൊത്തം റായ് ആണല്ലോ എന്താത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സാറേ എത്തിരി ഒത്ത പണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തരാ പരാ തരാ പരാ മക്കൾ തരാ പരാ എന്നല്ലാണ്ട് പരിയുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ട സാരി പരാ ഏയ പറഞ്ഞു അസ്സാം വലയ്ക്ക് ഞാൻ പെരുന്നാൾ ഇവൾ നന്നായിട്ടില്ല ഇവള് ഇവക്ക് റായ് അറിയില്ല എന്നാല മക്കൾക്ക് റായ് അറിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അല്ലേ മക്കൾ ഓടിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അക്ഷര സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അക്ഷരം അറിയാലല്ലേ വാര് അപ്പൊ അക്ഷരം പഠിച്ചവാട് ഒരു പെണ്ണ് പത്രം വായിച്ചു പത്രം എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വായിച്ചു ലോറി കുത്തി പിടിച്ചു ലോറി കുത്തി പിടിക്കെ ഭർത്താവ് ചെന്താടി എന്താ മനുഷ്യ പത്രത്തിൽ ലോറി കുത്തി പിടിച്ചു ഇയാള് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ലോറി കുത്തി പിടിച്ചു അതായി പിടിക്കല കുത്തി പിടിച്ചു എന്തല്ല പണ്ട് സാക്ഷരത തുടങ്ങിയവാട് സാക്ഷരതയ്ക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയി അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കും അല്ല രസ വയസ്സായ ഉമ്മാമ്മ ഉപ്പാപ്പിലുണ്ടാവും വീടിയിലും വെച്ചിരിക്കും ഫൂ തട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പാവടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പാ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പാ എന്താ വൈക്കം മാമ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തട്ടിപ്പാന്ന് രസാണ് പനാ നെയ്തിട്ട് വള്ളി ഇട്ടു പനീന്ന് വായിക്കാൻ വായിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പനവള്ളി അന്ന് നിർത്തി മനുഷ്യന്മാരെ കഥ അക്ഷരം പഠിച്ച ഒരു രസ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അക്ഷരം മനസ്സിലാക്കായിട്ട് തള്ളി പിന്നെയും കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല നീ എന്നെ പറ അപ്പൊ മുസ്ലിം എഴുതേറ്റ് വന്നു ഏതാടാ പെണ്ണ് അപ്പി വടിയോട്ട് അടി കിട്ടിയോട് പറ്റോ പറഞ്ഞു പിന്നെ മരിച്ചെന്ന് പറയണ്ട മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തല്ലി തുടങ്ങി മരിച്ചെന്ന്
മുസൈലിമ നോക്കുന്നവരിലായി അമ്പര പോണെ നിന്നു മസൂദിന്റെ ഭാര്യ നോട്ടമായി നോട്ടം അവളിൽ തന്നെ ഉമാരയിൽ കെട്ടിയതുമറിഞ്ഞേട്ടമിതാവരുന്നേമീനയുംട്ടിയകത്തെ അത്ഭുതത്താലേന്ന് മുസൈലിമ നോക്കുന്നവരിലായി ആംബരപ്പോടെ നിന്നു മസൂദിന്റെ ഭാര്യയെ നോട്ടമായി ഇത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതത്തോടെ മുസ്ലിം മോഡി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ എന്റെ മകൻ മസൂദ് എവിടെയോ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ നിന്നെ തേടി വരാതിരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മകന്റെ കുട്ടിയാണോ ഇവള് പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ പിടിക്കാറിനാണ് ഇവളെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉള്ളു കുട്ടിനെ മുസൈലും എടുത്തിട്ട് പാപ്പയിലെ ഒരു ചുമ്പനാട്ട് കൊടുത്തു ചക്കൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഓ ഉപ്പാപ്പ ഒന്നരയായി ചെയ്യ വലിയ ചേച്ചിട്ടില്ലേ തിരിച്ചാട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുസൈലിമ വേലക്കാരി പിന്നെ വിളിച്ചു റമിയാ നീ ഫെമീനാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫെമീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസൈലിമ കതാബിന്റെ ഭാര്യ മസൂദിന്റെ ഉമ്മ വേറെയും ഭാര്യയുടെ സജ്ജാഹൊക്കെ അത് കള്ളപ്രവാചകത്തെ ബാധിച്ചൊരു പെണ്ണ് വേറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഫെമീനാനെ വിളിച്ചിട്ട് വാ ഫെമീനാനെ വിളിച്ചിട്ട് വാറ് ഫെമീന ഭാര്യ എന്നല്ല അതിനെ പറയണത് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിപ്പുണ്ടതാണ് ഇത് ഹദീഖത്ത് റഹ്മാൻ എന്ന തോട്ടത്തിൽ ഒരു കല്ലിന്റെ വേല കുത്തിയിരിക്കും ഈ റമിയ എന്ന് പറയുന്ന വേലക്കാരി പെണ്ണ് ഓടിപ്പറ്റ് വിളിച്ചു ദിദി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഹരി നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് അയാൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയല്ലേ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇറങ്ങി തോട്ടത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരികളട്ടോ വല്ലാത്ത നടത്താൻ ഇത്ര സാധനേ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പൊ ഫർഹാസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോ മുറ്റം നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന റോഡറോ വളരെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മുസ്ലിം വെച്ച് നീ എന്തെങ്ങനെ നിക്കള് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചാടണ ഏ നീ അങ്ങനെ ചാടണ്ട ഭൂമി കുഴുങ്ങിപ്പോവാറ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇത് മകന്റെ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാണ് മസൂദിന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ട് ഫെമീന രണ്ട് ചുവട അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈയോണ്ടി കുട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുത്തം കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആവിധ വിചാരിച്ച് തിന്നാൻ കൊണ്ട് പോകാതെ പോക്കായിരിക്കും അത് അവസാനത്തെ പോക്കാതെ ആവിധ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു പേരില് മതി കേട്ടാ അപ്പൊ കരഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഓടി വന്നു നമ്മളെ ഫറാസ് ഓടി വന്ന് താഴെ കൈ നീട്ടി അമ്പിളി അമ്മാവാ നിങ്ങൾ കുമ്പിളി എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ താഴെ കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാറുന്നു തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കുട്ടിക്ക് സമാധാനമായി റഹ്മാനായ റബ്ബ ജബരഗു ബേസ് മലയായി ഇതെന്തായി കാണുന്നു ഉടനെ ഫെമീനയോട് പറഞ്ഞു അകത്ത് കൊണ്ടുപോന്നോ കൂട്ടി അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി മകൻ മസൂദ് ജീവിച്ച തുർക്കി നിർമ്മിത പരവതാനി പിരിച്ച ഒരാട്ടിപ്പോളെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മസൂദിന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു മോളെ അറബ് നാട്ടിൽ തിജാരത്താണ് മകൻ ജോലി അതിനിടയ്ക്ക് നീയുമായി അവൻ വേളി അതിരസം പകിട്ടതേറും വസ്തു ജോടി അവകളൊക്കെ ബാക്കിയാക്കി മറഞ്ഞു പോയി ആബിദ് എന്ന മോനെ ആശയാൽ തന്നതാണ് ആമുഖത്തോരും മതൽകാതവന് പോയി ആവിധത്തിൽ കണ്ണു നീരും ബാക്കിയായി അറബ് നാട്ടിൽ തിചാരത്താണ് മകൻ ജോലി അതിനിടയ്ക്ക് നീയുമായി അവനു വേളി അതിരസം പകിട്ടതേറും വസ്തു ജോളി അവകളൊക്കെ ബാക്കിയാക്കി മറഞ്ഞു പോയി നീയാണവന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റിടേണ്ടതോ മലേ തീയാളും കൽവകത്ത് കുളിര് ആവിത് പൈതലേ നീയാണവന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റിടേണ്ടതോ മലേ ും കൽപകത്ത് കുളിരാവിത് പൈതലേ മരണം പുൽകിയ 
പൊന്നു മോണ്ടേലു ആയോ മകര നൽകി സ്വന്തമാക്കിയവി മലീഹയല്ലയോ കനവ് പൂത്ത് കരളകത്ത് നമ്മൾ വാഴുകയല്ലയോ അറബ് നാട്ടി തിചാരത്താണ് മകന് ജോലി അതിനിടയ്ക്ക് നീയുമായി അവന്നു വേളി അതിരസം പകിട്ടതേറും വസ്തു ജോളി അവകളൊക്കെ ബാക്കിയാക്കി മറഞ്ഞു പോയി ആ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവായ മസൂദ് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ ഒരുപാട് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിറക്കുന്ന ബെഡ്റൂമായി ഇതനുഭവിക്കാൻ എന്റെ കുട്ടിയില്ല ഇനി ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മകനായ ആബിദും നീയോണെന്നു അങ്ങനെ ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് മുസൈലിമയുടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് മുസൈലിമയുടെ മരുമകളായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഫർഹനാസ് ജീവിച്ചു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി പഴയ കാലത്ത് ആണും പെണ്ണുമൊക്കെ ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഫെമീന വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ ബാപ്പക്ക് നിന്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിമക്ക് നീ നീ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആടിന്റെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആടിന്റെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മറ്റേ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇവന്റെ ആപ്പ് പൂട്ടിയാലോ നമുക്കിന്റെ പിന്നെ ചിന്തിച്ച് വേറെ പിടിച്ച പ്രശ്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ എന്തുമോ എന്തൊരു റാഹത്ത് മുസൈലിമ മരുമകൾ അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫെമീനിയോട് അടിപൊളി മരുമകളോട്ടോ അടിപൊളി എന്തോ ഒരു കൈപ്പുണ്യാണ് ഓഹോ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറി വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും ചില പെൺകുട്ടികൾ കുടുംബത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ അല്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചില പെൺപിള്ളേർ പോരെ കയറി വന്നിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഈ കൊ ഈ ചെവീന്റെ അടുത്ത് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് അള്ളാഹു പടച്ചത് ഒന്ന് കൊതു മറ്റേത് വധു കൊതു ഇല്ല അതിങ്ങനെ ഭൂന്നാക്കും അതേപോലെ കിടന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഭൂന്നാക്കും ചില പെൺകുട്ടികളും എന്താ ചെവിയിൽ പറയാ അറിയോ നിങ്ങളുമ്മണ്ടല്ല മഹാപോക്ക അന്നേരം ഇവ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പാട്ടേ മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ ഇബക്ക് ഇവന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇബക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പം ലോക പോടണം എന്റെ മനുഷ്യന്മാരെ പെറ്റുമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെണ്ണ് പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഒളിച്ചു പോകും വെയിലത്ത് കടത്താൽ ഉണങ്ങി പോകും ഉറുമ്പത്ത് ഉറുമ്പിന്റെ കൂട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഉറുമ്പ് കടിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് എല്ലാം പോറ്റി എടുത്ത് വളർത്തി നമ്മളെ ലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ശക്തിയും കഴിവും തന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരു പണിനെ കെട്ടിച്ചോളും എന്നിട്ട് ഇന്നലെ കണ്ട പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഈ ത്യാഗം അനുഭവിച്ച മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അതിന് എസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടവന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിന്റെ മേലെ ജീവിക്കാൻ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കലായിട്ടോ നല്ല മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയുമ്പോ അതിന് എസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മയും മാപ്പയും മറുഭാഗത്തുണ്ട് അവരെയാണ് അവൾ കുറ്റം പറയുന്നതെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ പ്രതിപിച്ചേക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദുനിയാവ് മാത്രമല്ല ആഹ്റം കൂടിയാണ് എന്ന ബോധം കൽമിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നത് വേറെ രൂപത്തിലാണ് അത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാണണം മാതാപിതാക്കൾ മറ്റൊരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നല്ല കുടുംബമാക്കി നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ മതിരെ തന്നെ സംഭവം എന്നറിയോ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഹ്റാബിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ലഹ്വാൻ സഹോദരന്മാരെ മൻ ഹാത്തിമുൻ നബി ആരാണ് എന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ആരാണ് റസൂൽ അള്ളാഹുന്റെ നേടൽ പോലെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് റസൂൽ അള്ളാഹുക്ക് ഒരു നേടലുണ്ടോ അത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ അബൂബ
അപ്പൊ ഞാനും ഹാത്തിമ നബിയാണ് അതാണ് വാദം ഇവന്റെ വാദം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല അവസാനിപ്പിക്കണം ഇവനെ ഒന്ന് അവൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ബാക്കി അള്ളയാക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവന് അവനെ എതിർക്കാൻ അവനെ തകർക്കാൻ ഞാൻ സൈഫുള്ളി ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ സംഘത്തെ അയക്കാൻ പോവാണ് സൈഫുള്ള ഉണ്ടാ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കൽ നിന്ന് മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റദി അള്ളാഹു അൻഹു എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ട് വന്നു ലബ്ബേക്ക യാബിൻ ഖവാഫ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഖാലിദ് റദി അള്ളാഹു അൻഹു റദാ ശരീഫ് കാരി റസൂൽ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ റദി അള്ളാഹു അൻഹു ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് യമാമയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ് ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിലായി ഈമാൻ തെളിയും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രൂക്ഷമായ ഒരു പോരാട്ടം ചുണ്ടിലായി മുഴങ്ങും ഇനി അതാണ് യമാമ ഖാലിദും ദർവ വിപ്ലവത്തിനൊരും ഉന്നെ കരഞ്ഞു തുടിക്കുന്നേ കോരി തരിക്കുന്നേ അക്കത് കാട്ടിടുവാനവർ ചേലിൽ ദിക്കുകളൊക്കെ മുഴക്കിയ ഹാലിൽ സത്യസഹാപോരൊത്തിത മുന്നിൽ അക്കത് കാട്ടിടുവാനവർ ചേലിൽ ദിക്കുകളൊക്കെ മുഴക്കിയ ജീവനിൽ കൊതിയില്ല ഹിറമോർക്കുന്നേ കരള് തുടിക്കുന്നേ കോരി തരിക്കുന്നേ ഹാലി തറതി അള്ളാഹുനെ തന്റെ മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന പട്ടാളത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് യമാമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവരെത്തിയത് അക്രൂബ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് അക്രൂബ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തവര് അക്രൂബയിൽ എത്തിയപ്പോ മുസൈലിമയുടെ രഹസ്യചാരന്മാർ മദീനത്തേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാണ് അന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി തന്റെ കുട്ടിയായ ആബിൽ ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫർഹനാസ് അല്പം ഉറങ്ങാൻ ലേറ്റായി അവൾ തന്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോ ഗേറ്റ് തള്ളുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു അവൾ അതത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മുസൈലിമയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കേറ്റി തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാര് തുറക്കുന്നത് എന്തോ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ജനാല തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് പേര് നടന്നു വരിക മുമ്പിൽ ഒരു വയസ്സായ ഒരു കാക്ക മണങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബജാജ് ഓട്ടം വരും പോലെ കൊടുകൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് പട്ടാളക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറപ്പാണെന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ മെല്ലെ റൂമ് കൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി മുസൈലിമത്ത് സമാമയുടെ മുറിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കർട്ടന്റെ ബാക്കിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു ഇതെന്താന്നറിയാം വന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് മുസൈലിമയുടെ ഡോർ തട്ടിയ സൈലിമ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനടുത്ത് വമ്പര് ഹാലിദ് കൂട്ടരുമൊത്ത് വൻപടയുണ്ടെന്നാണ് അറിവിത്ത് വന്നിത നമ്മുടെ നാടിനടുത്ത് വമ്പര് ഹാലിദ് കൂട്ടരുമൊത്ത് വൻപടയുണ്ടെന്നാണ് അറിവിത്ത് അറിവിത്ത് സമയത്ത് മുസൈലിമയും മനസക ഭയമേറിയും അമറുകളാവൺ നൽകിയും വന്ന മൂന്ന് പേരില്ല വയസ്സായ മനുഷ്യൻ നെഹാർ അർ റജാലുബിൻ ഉർദുബ എന്നാളാണ് ആരാണ് നെഹാർ നെഹാർ അർ റജാലുബിൻ ഉർദുബ ആരാണ് മഹാനായ റസൂൽ ബാഗി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലയുടെ മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫിലായൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി യമാമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട പുണ്യനബി പറഞ്ഞുവിട്ടാൾ നെഹാറ റജാലിബിൻ ഉർദുബ യമാമയിലെത്തിയപ്പോ മുസൈലിമയുടെ സ്വത്തിനും പണത്തിനും പിന്നിൽ കൂറുമാറി മുസൈലിമയുടെ പിണയാളായി മാറി നെഹാർ മുസൈലിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു ആ നെഹാറാണ് കടന്നു വന്നത് കൂടെ രണ്ട് പട്ടാളക്കാരും മുസൈലിമ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം നെഹാർ പറഞ്ഞു മുസൈലിമയോട് മുസൈലിമ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദും സംഘവും യമാമയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരെ അക്രൂബയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ മുസൈലിമ ഒറ്റ ഇരിപ്പാട്ടിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് നെഹാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഖാലിദ് വന്ന മൊത്തം കാര്യ ഉറപ്പാ ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടായാളാണല്ലോ ഖാലിദ് വന്ന മൊത്തം കാര്യാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും 
രാധാമാറ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിമാനത്തെ കയറ്റിയിട്ട് കുറെ രാധാമാറെ വിമാനത്തെ കയറ്റി വിമാനം അങ്ങോട്ട് വറക്കാൻ തുടങ്ങി മുപ്പതിനായിരം അടി വേലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വറന്നപ്പോൾ രാധാമാറ് കൂക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കൂക്കൽ വച്ചപ്പാട് പൈലറ്റാകെ കുടുങ്ങി പൈലറ്റ് പൈലറ്റിന്റെ അടുത്തൊരു ചങ്ങ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിരാന്തൻ അങ്ങാണ്ട് പൈലറ്റ് പറഞ്ഞിടാം ഉണ്ടല്ലടാ അലാക്കായി പോകുന്ന എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇവർ കൂക്കൽ തന്നെ അപ്പൊ ഈ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഹംകിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ റെഡിയാക്കി തരാറ് പോകുന്നത് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയായി ആരും പിന്നെ മുണ്ടുന്നില്ല നല്ല രസമുണ്ട് പൈലറ്റ് വെച്ച് നീ എന്താക്കിയ ഞാൻ ഇത്ര മണിക്കൂറോളം ഒച്ചണ്ടാക്കി ഡീറ്റെയിൽ നല്ലോണം ഒച്ചണ്ടാക്കലും ഇപ്പൊ ഇവർ ഇപ്പൊ നീ എന്താക്കി വെച്ചാൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ബാക്കിലെ ഡോർ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് കളിച്ചു കാണാൻ എല്ലാവരും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം അടി മേലെ പുറത്തു പോയി കളിച്ചു കാണാൻ എന്താ അവസ്ഥ പൈലറ്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം കാലി ഒന്നുമില്ല എന്താ പിന്നെ ഹാർ പറയുന്നത് ഹാരി കൃതി ഇവിടെ വന്ന മൊത്തം കാലിയാവും ഉറപ്പാണ് ഇനി എന്ത് മാർഗം അപ്പൻ നെഹാറു നെഹാറിനോട് മുസ്ലിമോ പറഞ്ഞു അവർ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അക്രോബൈൽ അക്രോബൈൽ ആണെങ്കിൽ അവർ അമാമിലേക്ക് വരിക പെസഫിക് ഓഷ്യന്റെ തീരത്തുകൂടെയാണ് പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടെ അതാണ് എളുപ്പവഴി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വാരിക്കുഴി കുടിക്കാം ഒരുപാട് വാരിക്കുഴികൾ എന്താ വാരിക്കുഴി കാട്ടിൽ ആനയെ പിടിക്കാൻ കുഴിക്കുന്ന കുഴി കുഴിക്കാണ് വാരിക്കുഴി എന്ന് പറയാം വലിയ കുഴിയാണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് മേലെ കമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴി ഇല്ലാത്ത പോലെയാക്കും ആന വന്ന് വീഴുമ്പോൾ വേറെ ആനനെ കൊണ്ടുപോയി പിടി അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് കാട്ടാനെ പിടിക്കുക അല്ലാണ്ട് കാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയിട്ട് അസ്ലാം വലിക്കും ആനയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാട്ടിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആന നാട്ടിലെത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ വാരിക്കുഴി കുടിക്കാം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം അതുപടി വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകും അവർ കുഴിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും കുഴിയിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടാളം അമ്പെയ്ത് കൊല്ലണം അസ്ത്രമെയ്ത് കൊല്ലണം എന്ന ബാക്കിയുള്ള ഒളിക്കൊള്ളുന്നവർ മുസ്ലിം അത് പറഞ്ഞപ്പോ നെഹാറ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയാറ് എന്നപ്പൊ തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തോ വാരിക്കുഴി കുഴിക്കട്ടെ ഇതാര് കേട്ടു നമ്മളെ പൊണ്ണ് കേട്ടു വെളുപ്പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ കുഴിക്കടാ മുക്കളെ കുഴിക്കു ഇഞ്ചോക്ക കവർ നീ എന്നെ കുഴിക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ല റൂമ് പോയി പക്ഷെ സംഭവിച്ചെന്തറിയോ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല നേരം വെളുക്കണവരെ ചിന്തിച്ച് ഇനി ഉത്തരം കിട്ടണ്ടേ നമ്മളും കുറെ കാലം ഒരു ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ ചോദ്യോ ഞാനൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേട്ട ഒരു കഥയാണ് ആമയും മുയലും ഓട്ട മത്സരം നടത്തി ആമ ഉറങ്ങിപ്പോയി അല്ല മുയൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആമ ജയിച്ചു ഇതെല്ലാം പോലെ നമ്മൾ കേട്ടത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചത് സംഭവം തെറ്റാ ശരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത്രയും കാലം ഉത്തരം കിട്ടാതെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അന്ന് ആമയും മുയലും ഓട്ട മത്സരം നടത്തി ജഡ്ജി എന്നത് അണ്ണാച്ചേരി അണ്ണാച്ചിന്റെ ജഡ്ജി ആയിട്ട് അണ്ണാച്ചിനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് മത്സരം നടത്തിയത് ജയിച്ചത് മുയൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരുത്ത പോയി അണ്ണാച്ചിയോട് ചോദിച്ചതാ അല്ല സാർ മുയലല്ലേ ജയിച്ചത് അപ്പൊ അണ്ണാച്ചി പറഞ്ഞു ആമാ ആമാ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആമ ജയിച്ചത് മനസ്സിലായത് അണ്ണാച്ചി ആമ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതേ അതേ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആമയെ ജയിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വർഷം സ്കൂൾ തോന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം തോന്നിട്ടാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ കേട്ടോ സമാധാനമായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാകെ കൂട്ടി ഈ വിവര ഹാരിദ്രതയിൽ തന്നെ അറിയിക്കണം എങ്ങനെ അറിയിക്കും നേരം വിളക്കണവരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അവസാന സുബൈസ്കരിച്ചു മുസ്ലിമക്ക് സുബൈസ്കാരി ഇല്ല കേട്ടോ മുസ്ലിമക്ക് സുബൈ രണ്ട് വക്ത നിസ്കാരം മുസ്ലിമ സജ്ജാഹ് എന്ന പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു ചരിത്രമാണ് പറയാൻ സമയം എനിക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങനെ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തത് സജ്ജാഹ് എന്ന പെണ്ണിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ട് മഹർ കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ വാശി പിടിച്ചു സജ്ജാഹ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ട് വക്ത നിസ്കാരം എനിക്ക് മഹർ എന്ന് കിട്ടേണ്ട അറിയും നമ്മൾ ആ അഞ്ചു വക്തം കൊടുക്കും തീരെ കേൾക്കേണ്ടല്ല അപ്പോൾ സുബൈ നിസ്കാരം മുസ്ലിമൊക്കെ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിമാന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വാതിലൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഭദ്രമായിട്ട് നിസ്കരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് പഠിച്ചോനേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് വാജ്യത്ത് അള്ളാഹുബേ ഈ വിവര ഹാരിദവിൽ വലിയ അള്ളാഹുനെ അറിയിക്കാൻ ഒരു മാർഗം നീ കാണിച്ചു തന്നെ പഠിച്ച
നമസ്കാരമുണ്ട് ഉലകം പടച്ചോലിൽ കുമ്പിടുന്നുണ്ട് ഇരുകൈ തീട്ടിയുടെ ഓനിൽ ഇത പ്രാർത്ഥന ചെയ്വതുമുണ്ട് ഉടനടിറവിയ ബേജാറോടെ വാതിൽ തുറക്കിണ കണ്ട് ഇരുകൈ തീട്ടിയുടെ ഓനിൽ ഇത പ്രാർത്ഥന ചെയ്വതുമുണ്ട് ഉടനടിറവിയ ബേജാറോടെ വാതിൽ തുറക്കിണ കണ്ട് വിറവിറ തന്നിൽ കൂടി കൂടി കഥ മുഴുവൻ അവർ പാടി സത്യത്തിൻ പാതയിലായി നീങ്ങുവാ സന്മാഗതിനിൽ മുന്നേരിടുവാ ആദിയോനെ എന്താണ് ആകെയും അജപാണ് ആശ പോലെ ഇതു കാണാൻ ചേലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് റമിയ എന്ന് പറയുന്ന വേലക്കാരി പണ്ട് സ്വപീനസ്കരിക്കാണ് ചിന്തിച്ച് പടച്ചുനെ പൊളിച്ചിട്ട് സംസ്കരിക്കുന്ന ആൾ ഇൻഡോളി വേറെയുണ്ട് ഞാൻ മാത്രല്ലേ പിന്നെ ഡോറിന് ശക്തമായി തട്ടി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും മറ്റവൾ എന്ത് ചെയ്തു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മുസല്ലെടുത്ത് മടക്കിയിട്ട് ബെഡിന്റെ അൾട്രാപീസിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തവര് കണ്ണൊക്കങ്ങൾ തിരുമിട്ട് തുറന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറെ സമയമല്ല തട്ടുന്ന നീന്ത് തുറക്കാൻ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഉറക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നീ ഉറങ്ങുമ്പോ തല താഴോട്ടും ബാക്ക് മേലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങലല്ലേ ചോദിച്ചു സുജു സുജു സുജൂത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് പ്രചോനെ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന റബ്ബെ കണ്ടോ ആ അത് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഉറക്കത്തെ എക്സസൈസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫർഗനാസ് പറഞ്ഞു അത് സുജൂതിന്റെ കൊലത്തെ തന്നെ എടുക്കുക അല്ലേ ബ്ലാഗം ഉണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞാണ്ട് വേജാറിൽ നിന്നപ്പോ വല്ല വാതിൽ അടിച്ച് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഫർഗനാസ് പറഞ്ഞു നീ വേജാറാവണ്ട ഞാനും സുവീസ്കരിച്ചിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമിന്റെ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാ ഇപ്പൊ സംഭവ രസമായി കാരണം നീയും ഞാനും കൂടി ഒന്നായി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ധൈര്യത്തെ പറയാലോ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയസ്സായ ആളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് നമ്മളെ കൂറുമാറിയ വൃത്തികെട്ട ഹംഖാണ് നെഹാറ റജാലും വേണം വിവരം അറിയിക്കണം എന്ത് മാർഗം ഇവള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റൂമിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളെ മുറിയിലേക്ക് പോകും മുസ്ലിം ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കാൻ വരും നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് കാണണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് ഞങ്ങട്ട് വരാറ് ഫർഗനസ് പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് വരും കുറെ കടിഞ്ഞിട്ടും ഫർഗൻ റമിയ വന്നില്ല റമിയാനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരോ വന്നിട്ട് ഓർമ്മ തട്ടി റമിയ ആകുമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഓടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അടിപൊളി ജുബ്ബയിലിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചാടിയാട്ടാത്ത് കറി ഇവിടെ പറഞ്ഞാലോ ഇതൊരു പെണ്ണിന്റെ മുറിയാണ് ആണുങ്ങൾ കയറാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങിപ്പോ പോന്നില്ല നീ പോണില്ല ഞാൻ പോയിക്കോളാ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഈ ജുബ്ബ ഇട്ട സാധനം പറഞ്ഞു നീ പോണ്ട ഞാൻ പെണ്ണ ഞാൻ റമിയാണ് അപ്പൊ ഇത് റമിയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇതെന്തു കോലം ഇത് ആട്ടിടയന്മാരുടെ കോലാണ് വല്ല ചുബ്ബ ടുക്കർ തലിക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ആടിനെ മേക്കാൻ പോകുന്ന ആട്ടിടയന്മാരുടെ കോലം അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചിതന്തിനെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആടിനെ മേക്കാൻ പട്ടാളക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിറങ്ങും ആട്ടിടയന്മാര് പോകും അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിക്കോളാം എന്നിട്ട് അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഇവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണേ മുസ്ലിം പറഞ്ഞാല് തൽക്കാലം അറിയില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലുകയല്ലേ ചെയ്യാ അപ്പുറത്ത് വേറെ നടക്കും ചെയ്യല്ലോ കൊന്നാ പോട്ടെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലേ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് തർക്കമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറ് വിളങ്ങ് ഇറങ്ങി പോടി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഓടി ആട്ടടയന്മാരുടെ കണ്ണു പെട്ടിട്ട് ഫെസഫിക്കോഷന്റെ തീരത്തു കൂടെ ഇവൾ അതിവേഗം നടന്നു പോകുമ്പോ രാവിലെ തന്നെ ഈ കൗമ് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു വെക്കാം ഇവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുഴിക്ക് വെക്കളെ കുഴിക്ക് ശരിയാക്കി തരാറ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോണ്ട് ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹുന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് തോൽ സഞ്ചിയുമായിട്ട് തോൽപാത്രമായിട്ട് നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു കടപ്പുറത്താവുമ്പോ ഉപ്പുകളാണല്ലോ ശുദ്ധ വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഓടിപ്പോയിട്ട് മെല്ലെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഖാലിദിന് വലിയ പട്ടാളക്കാരാണോ അതെ എന്താ എന്നാൽ ഒരു വിവരം പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാഹരി അല്ലയോ സോദരെ കാര്യമറിഞ്ഞോ അങ്ങയമായി നിന്നും ഞാൻ വന്നു അറിവിച്ച നേരം അവർ പോകുന്നു പോയിടുന്നു സൈന്യാതി പെൺമുന്നിലോതിടുന്നു ഓതിടുന്നു അതു കേട്ട
സംഭവം അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വെള്ളമെടുക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൂടി ഹാൽദറതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നോട് സംഗതി പറഞ്ഞു ഹാൽദറതി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞതാണ് ആര് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും പറഞ്ഞു അറിയില്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാ വിവരറിഞ്ഞോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ട സംഭവം ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട ചിലപ്പോ ശത്രുക്കൾ തന്നെ വൈദ്യറ്റിച്ചാലോ അതിൽ അതുവഴി അപകടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ അപകടം മറുപടിയിലാണെങ്കിലോ ഒരു യുദ്ധ നേതാവിന് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാലോ തന്ത്രം കൊണ്ട് യുദ്ധം നയിച്ച് ജയിച്ചത് രണ്ടാളാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധക്കളത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ടാള് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടു പേര് മാത്രമാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് യുദ്ധം ജയിച്ചത് ഒന്ന് ഹാർദി പേര് വലിയ ഹുനു മറ്റൊന്ന് ഫാത്ത് ഹിമിസർ മഹാനായ മിസറിന്റെ ഭരണാധികാരി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മിസറിന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന ഫാത്തി ഹിമിസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അംബർബിനാസ് റതി അള്ളാഹു ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം നയിച്ച് ജയിച്ച ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഹാൽദറന്ന് ഏതാലും വിവരറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഏതാലും അറോട്ട് പോകണ്ട വേറോട്ട് പോവാറ് പക്ഷെ അതൊരു അപകടം പിടിച്ച വഴിയാണെന്ന് മല കയറണം അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും എന്ന ചിന്ത മാത്രം കൽപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കയറിക്കുവാറ് ഒരു മല കയറിയിട്ട് ഇവർ മലയിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി യമാവയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും ചെയ്തു ഇതുവഴിയേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ അത് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കൽപ്പിലുള്ള ഈമാൻ കൊണ്ട് ഒരു ദുർഘടം അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല മലയിറങ്ങി താഴെ എത്തിയിട്ട് തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് മുസ്ലിമിയുടെ കൊട്ടാരത്ത് പോകുന്നു പേടിയുണ്ടോ ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞു എന്നാ നീ പോയിട്ട് പറ നാളെ എന്റെ കുറച്ച് പ്രതിനിധികൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വരും ഒരു സന്ധ്യ സംഭാഷണം നടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുദ്ധം ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാര്യം ബോധ്യമാകുകയും സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും പറഞ്ഞു വിടും കുറച്ചാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും എന്ന വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ ഇയാൾ പോയി മുസ്ലിമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സംഭവം ഞാൻ ഹാരിദ്ബിൻ വലീദിന്റെ ആളാണ് കുറച്ചാൾക്കാർ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരും കാര്യമൊക്കെ പറയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മാറിങ്ങനെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമത്ത് സമാമ പറഞ്ഞിട്ടോ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹാലിദ്ബിൻ വലീദ വന്നതെങ്കിൽ തല ഞാൻ വെട്ടിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി മൂപ്പര് തിരിച്ചു വിട്ടു മൂപ്പര അങ്ങോട്ട് പോയി പോയപ്പോ മുസൈലിമത്ത് സമാമ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട് വിളിച്ചു മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് പിന്നെ നാളെ ഹാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഹാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ അവര് അവരുടെ പ്രവാചകൻ ദരിദ്രനാണ് അതുകൊണ്ട് അവരും ദരിദ്രന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ കോടീശ്വരനാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഡ്രസ് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം അവര് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞെട്ടണം അപ്പൊ ഒരു വേളയിൽ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഇത് നാളേക്ക് ഇത് ലെവലാക്കാൻ കഴിയില്ല പെങ്ങളൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വരാറില്ല ധരിച്ചിട്ട് വരാറില്ല മുസ്ലിമ സൗജന്യമായിട്ട് വസ്ത്ര വിതരണം നടത്തി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഹാലിദ് ബിൻ വലി റതി അള്ളാഹുനു പതിനൊന്ന് പേരെ പറഞ്ഞയച്ചു നേതാവായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് മഹാനായ സാലിം സുറാറ റതി അള്ളാഹുനു ഹസ്രത്ത് സാലിം റതി അള്ളാഹുനു ഈ സാലിം റതി അള്ളാഹുന് മനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൂപ്പരാണ്ട് പറഞ്ഞുപോട്ട് മൂപ്പരുടെ കൂടെ ആൾക്കാരും പോയി മുസൈലിമയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടിട്ട് കയറി പഴകിയതൊക്കെ തുന്നി കൂട്ടിയിട്ടത് അത് കണ്ടപ്പോൾ മുസൈലിമ ചിരിച്ചു മുസൈലിമ ചിരിച്ചപ്പോൾ മുന്നിലുള്ള കൗമം ചിരിച്ചു ഓരോരുത്തർ നിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അളവില്ലാണ്ട് അടിച്ച അവസരം ഊരി പോകും വെറുതെ കിട്ടിയതല്ലേ ഇരുന്നിട്ട് ചിരിക്കുന്നു ചിരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാരിമതി എന്താക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനപ്പോൾ ചിരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കോടീശ്വരനായ മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വരാമായിരുന്നില്ലേ സാലിമേ നിങ്ങളെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കീറിപ്പോയത് അപ്പൊ സാലിം മതി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹലായിന്റെ പണി എടുക്കില്ല ബാത്റൂമിന്റെ പണി ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല പറഞ്ഞു ഒറ്റയടിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു അതാ പായനെ തിരിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ അറിയോ ബാത്റൂമ് പുറം നല്ല മോടി ഉണ്ടാവും അകം വളരെ പോക്ക അകം പോക്കാണ് പുറം മോടി ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തം നിങ്ങൾ അതാണ് നിങ
കേൾക്കു തന്നെ ജനിക്കുമെന്ന് ഖുറൈശി ഗോത്രമി മുഹമ്മദ് പോലെയ ഇവിടെ മൂസൈലിമയും ഓർക്ക് ഇവിടത്തിൽ ഓർക്ക് ഇവിടെ മൂസൈലിമയും ഖുർആൻ മുഹമ്മദിൻ പ്രമാണം ആണെങ്കിൽ അത് പോലെ നിക്കുണ്ടെന്നേ ഒന്ന് അതുപോലെ നിക്കുണ്ടെന്നേ എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് ഞാനും നബിയാണെന്ന് ഇവിടെ ഞാനോമേ ഇവിടെ ഞാനും നബിയാണെന്ന് സൈലിബയുടെ വാദത്തിന് മറുപടി എന്ന പടം അവരും എഴുതിയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാലിം സാലിം ആ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ കല്ലാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണ് സാലിം അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറയണം മുസ്ലിം വേണ്ടത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു മോചിതത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മോചിതത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ മുസൈലി പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പട്ടിയിൽ എടുക്കട്ടെ വെച്ചു ആ മോചിതത്ത് പട്ടി പൂട്ടി ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ പോട്ടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ട് ആകാശത്തെ കുതിച്ച ചന്ദ്രല് ചന്ദ്രനെ നോക്കി റസൂർദ്ധ വിരല് കൊണ്ട് വരച്ചപ്പോ ചന്ദ്രം പിളർന്നു നിലാവ് പിളർന്നു എനിക്കത് പറ്റു നിലാവ് പിളർന്നല്ലോ പിളർന്നല്ലോ നിലാവ് പിളർന്നതല്ലേ കേരളീയ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്സത്ത് അഭിമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സഹാബിയെ കൊണ്ടിരുത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വർഗമല്ലേ നമ്മൾ ആ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ ചെരമാ പെരുമാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഉലാത്തുമ്പോഴല്ലേ ചന്ദ്രം പടർന്ന കണ്ടത് കാര്യമന്വേഷിച്ചത് അറബി വാണിജ്യ സംഘത്തോടല്ലേ ആ വാണിജ്യ സംഘത്തിനോട് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് റസൂർദാനെ കാണാനല്ലേ ചേരമാൻ പെരുമാൾ പോയത് ആരെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്നത് അബോക്ക സദ്ദീഖിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്നിട്ട് റസൂർദ ഒരു ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ചരിത്രത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ അറിയോ സഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹു റസൂർ ആലം എന്ന മറുപടിക്ക് റസൂർദ പറഞ്ഞു ഹിന്ദിൽ നിന്ന് ചുക്കും കുരുമുളകും കയറ്റപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളം കേരളം അറബികൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഓട്ടോന്റെ ബാക്കിൽ വരെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ നാട് നീ ആ വാക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അറിയോ അറബികൾ വിളിച്ച പേരാണ് അള്ളാന്റെ ഹൈറുള്ള മണ്ണായിരുന്നു അപ്പോ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന രാജാവാണ് സഹാബത്ത് തകബീറടിച്ചു മഹാനായ റസൂറുള്ള കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ചേരമാൻ പെരുമാൾ താജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു മഹാനായ മാലിക്കുദ്ദീൻ അറബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സഹോദരി കല്യാണം കഴിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ഒമാനിൽ വെച്ച് മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപിട്ട പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിയെ സഹാബിയാക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വർഗമാ നമ്മൾ അള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകത്തെ പെരുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ നിലാവ് പിളർത്തിയ സംഭവം സാലിം റബി അള്ളാഹുന്റെ ചോദിക്കാണ് നിനക്ക് നിലാവ് ഒന്ന് പിളർത്താൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു തോന്നിയാസം പറയാൻ പാടില്ല മേലൊക്കെ ഒരു മുറിക്കുന്ന സമയത്തിലാവും അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ കിതാബ് അല്ല ഇറക്കി വെച്ച് ആ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ച് നഹാറെ വാഞ്ഞു പറഞ്ഞു നഹാർ ഓടി 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 വാ അല്ല അമ്മ കറിയ കിതാബ് എടുത്തിട്ട് വാ നഹാർ ആരെ ഉസ്താദാ നബി ഉസ്താദ് നഹാർ ഒരു കിതാബ് എടുത്തോണ്ട് കൊടുത്തു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊടി കെട്ടിയിട്ടില്ല അത് സാരി മതി അല്ല അതിന്റെ പൊടി ഒക്കെ തട്ടിയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനഃപ്പാടമാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ വിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ കട്ടെഴുതിയിട്ട് മുസൈലിമൊക്കെ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഉറപ്പായി മറ്റന്നാ കണ്ണോക്ക് നഹാർ മുസൈലിമെ ഓതങ്ങളെ നോക്കി ബേജാറിൽ മുസൈലിമെ കണ്ണടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബേജാറുണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നഹാർ പറഞ്ഞു ഈ ഉള്ള തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബേജാർ പായ മുസ്ലിമ പറഞ്ഞു സാലിം നീ ബെല്ല് പിടിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉസ്താദിനിയാ ഉസ്താദിനെ ബെല്ല് പിടിച്ചത് എന്റെ ബെല്ല് പിടിച്ച തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഖാലിത് കൊണ്ടുവന്നത് മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന പട്ടാളമാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പട്ടാളക്കാർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നാളെ യമാമയുടെ പോർക്കളത്തെ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാന്ന് സാലിം അലി അള്ളാഹു തിരിച്ചു പോയി ഖാലിദ് അലി അള്ളാഹു വിവരം പറഞ്ഞു യമാമയുടെ പോർക്കളത്തിൽ പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന പട്ടാളത്തെ സജ്ജരായി നിർത്തി സൈഫ് അള്ളാഹി ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പട്ടാളക്കാരുമായിട്ടാണ് മുസൈലിമ യമാമ പോർക്കളത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ രഥം രണ്ട് കുതിരപ്പുറത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറി ആ പാഹയം കുത്തിയിരുന്നു വന്നിട്ട്
കൊണ്ടെന്ന് അത് അടിച്ചു കുടി തുടങ്ങി ഇരുന്ന് കുടിച്ചപ്പോ മുസ്ലിമൊക്കെ തോന്നി ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ യുദ്ധം നടക്കൂല മുസ്ലിമ രഥത്തിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹറാമാക്കി ഒരു കുടിയനെ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി പണി ഉണ്ടാ നോക്കിയ തീർന്നിട്ട് ഹറാമാക്കി അത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അള്ളാഹ് ആക്കിയ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു കുടിച്ചാൾ ഛർദിച്ചു ബാക്കി എടുത്തകട്ട് ഒഴിച്ചു മദ്യത്തിന്റെ പുഴ ഒഴിക്കുന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നോക്കട്ടെ പോയി പണി നോക്ക കാളല്ലാണ്ട് കുടിച്ച് മുസൈരിമത്ത് സമാമ ഹാരിദ് പെരുമലി യുദ്ധം തുടങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് മുസ്ലിമയോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ അവരെ നബി അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള സമയത്ത് ബാദറിലുള്ള മലക്കൾ ഇറക്കി നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മലക്കൾ ഇറക്കുക മോചിതത്ത് മുസൈലിമ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ ഒന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് ഇറങ്ങിയാൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നീ യുദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ മറുഭാഗത്ത് പോയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ പൊട്ടനാന്ന് തിരാന്തനാണ് ഓ കള്ളനാന്ന് വിട്ടോടാ വണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ടോ ഇവ കള്ളപ്രവാചകനാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഓടിക്കളഞ്ഞു ഓടിക്കളയുമ്പോ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കിയ മുസൈലിമ പുതിനപ്പുറത്ത് ചാടിക്കാറി ഓടി അങ്ങോട്ട് പോയി ഓടിപ്പോകുന്നവനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയാൽ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇടക്കാൻ തറിയറുത്തുകൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലോ പിന്നെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുസൈലിമയുടെ ആ നിർബന്ധത്തിന് മുന്നിൽ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാർത്ഥത പോയി യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടു യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടി നാല് ഭാഗത്തെ കൂടി ഹദീഖത്ത് റഹ്മാന്ന തോട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി ഓടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പട്ടാളക്കാരും കൂടെ ഓടി എല്ലാവരും ഹദീഖത്ത് റഹ്മാന്ന തോട്ടത്തിൽ കയറി തോട്ടത്തിന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ചു ഹദീഖത്ത് റഹ്മാന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ചു ഒക്കുപത്തി നിന്ന് പോരാളി ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ കൂടെ കുറെ പട്ടാളക്കാരും ഇസ്ലാമിക സേന കടന്നു വരുമ്പോൾ അസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തി ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഷഹീദായി അവസാന അബൂബക്ക സദീഖുന്റെ പിന്നെ മകൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അതി അള്ളാഹു അമ്പൈത് അങ്ങോട്ട് വിറ്റപ്പോ ആ അമ്പ് ഒക്കുപയുടെ വലത് കണ്ട് തുളച്ചു കയറിയപ്പോ തലച്ചോറ് പിളർന്നു പോയ ഉക്കുപ വീണ് കടന്ന് ചത്തു ഉക്കുപ ചത്തപ്പോ കൂടെ ഉള്ളവർ നാല് ഭാഗത്ത് കൂടി ഇസ്ലാമിക സേന യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ ഹദീഖത്ത് റഹ്മാന്ന തോട്ടത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിമാണ് ഉള്ളിൽ കടക്കാനായി വഴിയതില്ല ഉള്ളിൽ കടക്കാനായി വഴിയതില്ല ഹുദൈഫയും അവരൊപ്പം കൂറച്ചാളും കോട്ടവലം വെച്ചു നടന്നു നീങ്ങി എന്നാൽ കണ്ടില്ലവരൊരു പഴുതും അവിടെ വന്നവർ നേരെ അമ്പുകൾ പാടെ പിന്തിരിയുന്നവർ പോയത് പോലെ രക്ഷകവാടങ്ങൾ അവരെ കണ്ടില്ല രക്ഷകവാടങ്ങൾ അവർ കണ്ടില്ല കോട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് കോട്ടയുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഓൾസിലൂടെ അമ്പ് വരാൻ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഷഹീദാകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണൂല കോട്ടയുടെ ചെറിയ ഓൾസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അമ്പ് ചെയ്യണ്ട പണ്ട് ഹൈബറിൽ കൂടെ നടത്തിയിട്ട പരിപാടി കോട്ടയുടെ സൈഡിൽ ഓൾസുകൾ മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ കണ്ണൂർ ഏഞ്ചലോ കോട്ടയോ ബേക്കൽ കോട്ടയിലൊക്കെ പോയാൽ ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് മതിലുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഓൾസ് ആണ് ബേക്കൽ കോട്ട വണ്ടി ഞങ്ങൾ മക്കൾ പോയി ടൂർ പോയി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബേക്കൽ കോട്ട അപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ഓർമ്മ തോന്നിയാൽ ഒന്ന് തോണ്ടി വിളിക്കും ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട ആറാ ബേ എന്നെ കോരി ആ എങ്ങനെ ബേക്കൽ കോട്ട ആ മതി 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 എനിക്ക് കാണിച്ചാൽ നീ ബേക്കൽ കോട്ടയിലെത്തു ബേക്കൽ കോട്ട അപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോ ഒരു ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പാൻ്റ് ഇടലുണ്ട് ടൈറ്റ് സാധനമാണ് അതിങ്ങനെ പാൻ്റ് ധരിച്ചാൽ മേലോട്ട് കയറൂല ഉത്തരത്തെ തട്ടി അവിടെ വെക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള എടുക്കും പിന്നെ ഒരു പാൻറ് ഇൻസൈഡ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പല്ലാത്ത ഇൻസൈഡാ ചിലപ്പോ ഫ്രണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ബാക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻറ് പാക്ക് ഇപ്പഴത്തെ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോ പള്ളിയിലോട്ട് തോന്നും പള്ളിക്ക് ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ സുജൂത് പോയ
ഇവങ്ങട്ടില്ല മോനെ വേക്കൽക്കോട്ട ഇനി കാസർകോട് വരെ പോയിട്ട് കാണാൻ നിൽക്കട്ട വേക്കൽക്കോട്ട അടി വാങ്ങണ്ട ആരെങ്കിലും കണ്ട് കാണാൻ പോയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കോട്ടയുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ അസ്ത്രപ്രയോഗം താഴേക്കും ഹാലിദ് റതി അള്ളാഹുന്റെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞു ദൂരെ അമ്പവരാത്ത അത്ര ദൂരത്തിൽ ടെന്റ് കെട്ടി വിശ്രമിച്ചു ഉപരോധിച്ചു പക്ഷെ ഇവർ തുറന്നില്ല ഇവർ തുറക്കൂല അത്ര സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷയില്ല കൊണ്ടെന്ന ഭക്ഷണം വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തീരാനും തുടങ്ങി ഏതൊരു മാർഗമില്ല പട്ടിണി കിടക്കാണ് സഹാപത്ത് രാവിലെ നോമ്പ് നോക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു കാരൊക്കെ തിന്നു എന്നിട്ട് നോമ്പ് ഓർക്കും പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല അതെന്നെ സഹാപത്തായത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും ദിവസം ഭക്ഷണം എത്തിയത് നമ്മളാ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അപ്പൊ അവസാന കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം ആയിട്ട് വെച്ച് ചെറുപ്പക്കാരം വന്നു ഇരുട്ടത്ത് 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 വന്നിട്ട് ഒരാ ഒരു സാഹബിയുടെ വെച്ചു ഈ ഭക്ഷണം ആരാ കൊടുക്കുന്ന ആളെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു ടെന്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ടെന്റിൽ ഒരാളുണ്ട് മുപ്പരിക്കും ഇപ്പം ജോലി ഒന്നുമില്ല വെറുതെ കിടക്കാൻ പോയിട്ട് പറയാറ് അയാൾ ആ ടെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വിളിച്ചു പോയിട്ട് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സേനത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണോ അതെ എന്നാ അപ്പൊ രണ്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് എടുക്കാൻ മാത്രം ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറ് മൂപ്പരം ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പാത്രത്തിന്റെ മോടിയായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വാരി വിസ്മി കൂടി തിന്ന് തിന്നപ്പി കൊണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടതും പഠിച്ചിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ വിശപ്പിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ കണ്ടത് ഇപ്പൊ നേരെ എതിരാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷമ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് പാത്രത്തിന് വാരി തിന്നാണോ തിന്നാണോ അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചോളൂ മറന്നു പോണ്ട ഞാൻ തിന്നത് എന്താന്നറിയോ എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനല്ല നീ ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാനിത് വിശ്വസിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്താൽ അവരത് കഴിക്കും നീ ചിലപ്പോൾ വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണമാണ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലോ ഞാൻ കാരണം എന്റെ കൂട്ടുകാർ അത് കഴിച്ചാൽ അവർ മരിച്ചു വീണാലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആദ്യം വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണമാങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്റെ സഹോദരന്മാർ ബാക്കിയാവണം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തമ സമുദായം ഇരട്ട തോളിച്ചു ഓടുമ്പോ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥിച്ചു തിന്നുവാറ് മൂപ്പരി ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ വിഷമൊന്നും തനിക്ക് കയറിയില്ല അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം കണക്കൂട്ടിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് കൊടുത്തു അവസാന ഹാർദി റതി അള്ളാഹുന് പിന്നെ ടെന്റിൽ ഈ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് പോയി ഹാർദി റതി അള്ളാഹുന് ടെന്റിൽ എത്തുമ്പോ ഹാർദി ബിന് വലിയതും ഇഷാമ റതി അള്ളാഹുന് രണ്ടുപേരും ഉപസേനാധി പനാണ് ഇഷാം മൂപ്പര് രണ്ടുപേരും ചർച്ചയാണ് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പോയി ഉപ്പര് പോയത് ഹാർദി റതി അള്ളാഹുന് ഈ ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അത്ഭുതകരമായ ഭക്ഷണം നല്ല രുചി ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കിട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നതാ അള്ളാഹു തന്നതാ തിന്നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആള് ആരാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ അറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടാൽ ഒരു പ്രഭുകുമാരന്റെ വേഷം ധരിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആരാണ് കൊണ്ടത് പ്രഭുകുമാരൻ അവൻ കൊണ്ടു വന്നതാണ് ചോദിച്ച നേരത്തയാൾ ചൊല്ലിടുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയച്ചതാണെന്ന് ചോദിച്ച നേരത്തയാൾ ചൊല്ലിടുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയച്ചതാണെന്ന് കണ്ടാലോ പ്രഭുകുമാരൻ അവൻ കൊണ്ടു വന്നതാണ് കണ്ടാലോ ഒരു പ്രഭുകുമാരൻ അള്ളാഹു തന്നതാ തിന്നോളു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് പോയി പോയി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ നടക്കണ്ട ഏതായാലും പടച്ചറബ് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിൽ എത്തിച്ചല്ലേ കഴിക്കാറ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബറ ഇബിന് മാരിക്ക് റതി അള്ളാഹുനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് ബറ ഇബിൻ റതി അള്ളാഹുലൈക്കും സ്ഥലം അടക്കിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തേ ഭക്ഷണം ഇന്നിപ്പോ തന്നെ ആരോ കൊണ്ടെന്നത് കഴിച്ചു ഇതിങ്ങനെ ആയാൽ സംഭവം നടക്കൂല നടക്കൂല യുദ്ധം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം കാരണം അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ചർച്ചയിലാണ് ഇഷാമായിട്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ കൗമിനെ പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടാണ്ട് എങ്ങനെ ചർച്ച എങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചടക്കുന്നു അപ്പ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ അബൂഹുദൈഫയെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും നടത്തണം ബദറിൽ ചത്തുപോയി ഉത്തുപത്തിന്റെ മകനാണ് അബൂഹുദൈ ഫർദി അള്ളാഹുന്നു അറേബ്യൻ വാസ്തു ശില്പ കലാരംഗത്ത് കെട്
ബർറാവതി എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ഈ ഹാലിദിന് എന്ത് പറ്റി ബർറാവ് പോയാ പോട്ടെ ബർറാവ് മരിച്ചാ പോട്ടെ ബർറാവിനെ കൊണ്ട് ദുനിയ അവരെന്താ കാണുള്ളേ അത് പോയിക്കോട്ടെ ദീന നിലനിൽക്കണം അതല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബർറാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട ബർറാവ് മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്താകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ധീരത ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അള്ളാഹു സൈന്യത്തെ രണ്ടായി വിവരിച്ചു കുറച്ചാളും ഉപരം കൂടെ വിട്ടു കുറച്ചാളും പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കുന്തത്തിന്റെ മേലെ കെട്ടി ഇവര് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളാ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഞാൻ എൺപത് കിലോ ഉണ്ട് വെറുതെ കുന്തം പൊട്ടണ്ട അവനെ കെട്ടിക്കോ നാൽപ്പത് കിലോ ഉണ്ട് അറിയോ പെരടിയിലിടൂ അവനെ കരടിയിലിടൂ നമ്മളെ മറ്റോന സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മൂപ്പരൊരു കുന്തത്തിന്റെ മേലെ കെട്ടിയിട്ട് പൂട്ടി ഈ തീനിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറയുന്ന സുബേറും കേൾക്കണ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തീനിന് വേണ്ടി ഒരു മുണ്ണാക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉറപ്പ് നമ്മൾ ഉമ്മി ഒപ്പി മുസ്ലിം ആയോണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആയി പോയി എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താക്കി നമ്മൾ വാഹു നമ്മൾ ഹിദായത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാറ് നല്ല കെട്ടിപ്പോക്കിട്ടി ഈ മതിലിന്റെ മേലെ മൂപ്പരുത്തി ഉപരുത്തി മതിലിന്റെ മേലെത്തിട്ട് മൂപ്പരിങ്ങനെ തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച രസകരമാണ് അഭിലാഷം കൽപ്പിലേറ്റി എന്താണ് കാഴ്ച അഗതാരിലിഷ്കുനീറ്റി പറയാം സമയം നീക്കി കളഞ്ഞാളിതൊക്കെ വാക്കി അഭിലാഷം കൽപ്പിലേറ്റി അഗതാരിലിഷ്കുനീറ്റി പറയാം സമയം നീക്കി കളഞ്ഞാളിതൊക്കെ വാക്കി ിഷ്കുന പറയാം സമയം നീക്കി കളഞ്ഞാലിതൊക്കെ വാക്കി മതിലിന്റെ മേലിൽ മുമ്പ് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച മുസൈലിമത്ത് സമാപിയുടെ പട്ടാളക്കാർ ഒരു പന്തം കത്തിച്ച് ഈ തോട്ടത്തിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ട് തോട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങണം ഒരറ്റ ഒന്നും എല്ലാം ഉറങ്ങാം അഹമ്മദില്ല മൂപ്പരും മതിലിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ചാടിയിട്ട് അവിടെ കിടക്കണ്ട ഒരു തന്നെ അവന്റെ തലക്കൊരു വെട്ട് വെറുത്ത കൊടുത്ത് തല പൊറിഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരെ എഴുതിറ്റ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ തല താഴെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നീ എടാ ഹംകെ പോന്ന് കടക്കടാ ബഞ്ചൂരിന്റെ അവിടെ തന്നെ വീട് അപ്പൊ വറാറി തന്നെ നോക്കി നല്ല പരിപാടി കേട്ടാ വാതിൽ തുറക്കാൻ കയറിയ ബർറാഗി കൊല്ലു വാതിൽ തുറക്കാൻ മറന്നു പോയി മറന്നു എന്നല്ല റബ്ബ് മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതാ അത് തുറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതങ്ങനെ ആയിട്ട് തുറക്കാൻ പാടില്ല അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം പിന്നെ ബർറാഗി കൊല്ലു ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്നവനെ കൊല്ല വെറുതെങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ വെറുതെങ്ങനെ വെട്ടു തല അങ്ങനെ താഴെ കിടക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് എഴുതിയേക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ കൊറേ ആൾ പുറത്ത് കാത്തുനിൽക്കുന്നത് അകത്ത് കൊറേ ഉറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ നടുവില് ടിസ്മിസ് കോറം പ്രൈവറ്റ് ആടം ടിം 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 ടിയേറ്റ് ടൈസാൽ ലക്ക് ലക്ക് പ്രേടം ബംബി അടംബർ ഓരോരുത്തരങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോ ബർറാഹുല്ലാഹിന് ചിന്തിച്ച് പടച്ചോ ഇത് ഫുള്ളാഴ്ച ഇപ്പൊ എത്ര എപ്പ ഞാൻ തീർക്കുക ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഇവര് പരസ്പരം വെട്ടി മരിക്കട്ടെ മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്തറിയോ ഈ പന്തം കുത്തിക്കടത്തി ഇരുട്ടാക്കി ബാധല തുറക്കാൻ മറന്നിട്ടാണല്ലോ ഇതിനാ കയറിയത് അത് മറന്നുപോയി ഇരുട്ടാക്കിട്ട് മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്തു കറിയോ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട മുസൈലിമന്റെ കൗമി പിരാൻ തുടങ്ങും കാരണം അവര് വിളിക്കലേഖല ഈ വാക്കം കേട്ട ഈ കൗമി എഴുന്നേറ്റ് പരക്ക വിട്ടു തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിക സേന ഉള്ളിൽ കയറി വിചാരിച്ചിട്ട് പരക്ക വിട്ട് മറാറുതാനും കല്ലും പുറത്ത് കുത്തിയിരുന്നു തുടങ്ങാൻ വെക്കണേ ആ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് സ്ട്രോങ് കുറയും നടപ്പോ മെല്ലെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇരുട്ടത്ത് പറയൂ ലായിലായില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂൾ ഇപ്പുറത്ത് വരും അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങി യുദ്ധം അവസാന ഒരു ചെങ്ങായി പന്തം കത്തിച്ച് ലൈറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കൗമേ ഉള്ളൂ നീലയുടെ അഞ്ചാളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ കടക്കുന്നു അത് നമ്മളെ പാർട്ടിയല്ലേ ഇരുട്ടത്ത് എന
ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കാനാണ് ഇരുത്തത് പാർട്ടി ഇടാറ് അപ്പോഴാണ് പറാ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബെ വാതിലോർക്കാനാ ഞാൻ കയറിയത് അത് മറന്നു പോയി അകത്ത് ഭയങ്കര ബൊട്ടും തടവൊക്കെ കടപ്പൊക്കെ ആൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞ് വറായി കാര്യം പോ കയ്യിൽ അത് തീരുമാനമായി റെഡിയെ ബറാ റതി അള്ളാഹു ഉള്ളൊക്കെ തീരുന്ന ചിന്തിക്കാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബെ എന്താ ചെയ്യാ ഏതാലും വാതിലോർക്കന്നെ വാതിലോർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബറാ റതി അള്ളാഹു റട്ടോട്ട് അങ്ങോട്ടോ എന്നാ മിണ്ടാണ്ടല്ലേ ഓടണ്ടത് അനങ്ങാണ്ട് ഓടിയിൽ വായിൽ ഓർക്കണ്ടേ അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞാൽ വായിൽ തുറക്കാതിരുന്ന അറിയോ അള്ളാഹു മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ ആ സമയത്തെങ്ങാനും പറഞ്ഞാബിന് മാലിക്ക് വാതിൽ തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ സൈന്യം അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നോനെ വിട്ടു അവർ ഉറക്കിലാണ് യമാമ ചരിത്രം കറുത്ത അധ്യായമായി മാറുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സേനം ഉറങ്ങുന്നോനെ കൊന്നു എന്ന പേര് വിദ്വേഷം വരും അത് പറ്റില്ലെന്ന് പഠിച്ചു ഉറക്ക് ഒരു മരണമാണ് മരണമാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ കൊല്ലുക ഭീരുത്തമാണ് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലില്ല ഒളിച്ചു പാത്തും പതുങ്ങിയും ഒളിപ്പോരാളികളായിട്ട് കൊന്ന ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലില്ല എല്ലാ യുദ്ധ ചരിത്രം എടുത്തു പഠിച്ചോ എല്ലാ യുദ്ധ ചരിത്രം എടുത്തു പഠിച്ചോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ പരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നറിയോ ശത്രു വെട്ടുമ്പോ അത് തടുക്കും തടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധപാഠം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെങ്ങാനും ഉറങ്ങുമ്പോ അവര് കയറിയാ പിന്നെ സഹാബാക്കൾ പരക്കാട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കലോ അപ്പൊ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ കൊന്നു ഇന്ന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇവർ ഉണരണം ഇവർ ഉണരണം ഇവർ ഉണർന്നിട്ട് പച്ചയായ ബോധത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ അവരോട് പടപൊരുതണം ഖാലിദ് പ്രബലീത് ഇത് ജഗന്നിയന്താവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം അള്ളാഹു നടപ്പിൽ വരുത്തി പറഞ്ഞു മാറിക്കുന്നു പക്ഷെ മൂപ്പര് ഓടിപ്പോയിട്ട് ലായിലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ ഉറക്കാൻ പോടുന്നത് അത് ഈമാനാണ് ആ കൽബിന്റെ ഈമാൻ പക്ഷെ വാതിൽ തുറക്കാൻ വലത് കൈ കൊണ്ട് വാതിലിന്റെ സാക്ഷ പിടിച്ച ൃതിന്റെ വലത് കൈക്ക് വിട്ടു കിട്ടി ആ കൈ അങ്ങട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് വീഴാതെ തോലിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ട് ആടാൻ തുടങ്ങി താഴെ അതൊന്നും മൂപ്പരങ്ങ് കാര്യാക്കിയില്ല അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇവർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കൈ മുറിഞ്ഞൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കൈ അങ്ങനെ താഴെ നാടി കളിക്കുമ്പോ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു മലവെള്ളം പോലെ പടനീളം പൊടി നിറഞ്ഞു യതിന്മേൽ പിടിച്ച വാളുയർന്നു താണു ഒടുക്കത്തെ പോരാട്ടം ഭാരതീയ ലാഹുൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഏറച്ചങ്ങട്ട് കേറി പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടാണ് പോരാട്ടാണ് ഈ ബറാഹുൽ ലാഹുൽ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കൈ വാൾ പിടിച്ചു നടക്കാം ഹൈമാന്റെ കടുപ്പാതെ ഹൈമാന്റെ ഇതിങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കാണ് ഇത് വല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങാറാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ആടുമ്പേ ബറാഹുദിനെ കൊല്ലാൻ ഒരുത്തം വന്നു കാരണം മൂപ്പരാണ് ഈ വാതിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങാറാക്കിയാണ് ഇവനങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് വാളുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊല്ലൂ പണി കൈ വല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങാറ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവനാണെങ്കിലോ ഈ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടും ഈ കൈ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ബറാഹിനെ നോക്കിയിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് മുറിവല്ലാ ഇത് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കളിക്കാണ് ഇവൻ അടുത്തെത്തി ബറാഹിനെ കൊല്ലാം ഇവനക്ക് ഉറപ്പാണ് വെട്ടിയ തടുക്കാൻ പരിചയമില്ല ഒരു കൈ വാളുള്ളൂ ശരിയാക്കാം പക്ഷെ ബറാറില്ല അവന് നീയത്ത് എന്തായാലും ഇവനാ ഞാൻ കൊല്ലും തീനിന് വേണ്ടി കൈ പോയാൽ തർക്കണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ തർക്കണമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമില്ല ഈ ആടുന്ന കൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആടുന്ന കൈ എടുത്തിട്ട് ആട്ടിയിട്ടാണ്ട് വെച്ചൊരു കല്ലിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ അതിന്റെ മേലെ വലത്തെ കാലം ചപ്പിട്ടി പിടിച്ചു വളരുന്നു മറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് കൈ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ കൈ എടുത്ത് കല്ലുമ്മൽ വെച്ചിട്ട് കല്ലിന്റെ കാല് കാലിങ്ങനെ ചാവിട്ടിയാണ്ട് പൊടിച്ചു സിറത്തിൽ ലവിതഹിലവി പോലെയുള്ള യുദ്ധ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ചാവിട്ടിയാണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വരുന്നവനെ വെട്ടുന്നതിന് മുരു പറഞ്ഞിട്ട് പറിച്ചു കൈ അങ്ങട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് അവനെ വെട്ടി താഴേക്കിട്ട് പള്ള പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ വാളവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചു വല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാറിപ്പറന്നു പോയപ്പോ അത് കണ്ടു നിൽക്കുകയല്ല ഇസ്ലാമിക സൈന്യം യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് പുറഭാഗത്ത് അടിപൊളി യുദ്ധം
ഇടത്തിൽ ചൂടാലാവിടത്തിൽ നിലവും പൊട്ടി നേടാനവരൊക്കെ തിടുക്കം കാട്ടി യമാമ പോർക്കളത്തിൽ അഥവാ ഹദീഖത്തു റഹ്മാൻ എന്ന തോട്ടത്തിൽ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് യുദ്ധം നടക്കാൻ അപ്പൊ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മുസൈൽ ഇവിടെ ഡോർ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി ഈ പാഹേന പരിധാൻ തുടങ്ങി ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ഇവൻ എവിടെ പോയി അവസാന അടച്ചിട്ട മുറി കണ്ടു ചാപ്പിട്ടി അടുത്ത് തുറന്നു ചാപ്പിട്ടി തുറന്നിട്ട് ഓടുമ്പോ പോതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മുസൈലിമിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വാളുയർത്തി പോതപ്പാട്ട് വലിച്ചു പോതപ്പ് വലിച്ചു നോക്കുമ്പോ അത് മുസൈലിമിയായിരുന്നില്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ പോതപ്പപ്പെട്ടിട്ട് തിരിച്ചും കൂടി കളഞ്ഞു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും തിരിച്ചോടുമ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ചാടി എന്നിട്ടിട്ട് പേര് വിളിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരാണ് എന്റെ പേര് വിളിച്ചത് മെല്ലടുത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കി ഇവിടെ എന്റെ കൽപകം അമ്മിതയേറുന്നു കുല്ലുമവളെന്ന് ചൊല്ലുന്നു കഥ കേട്ടുകൊണ്ടാരിസ് നിൽക്കുന്നു ചാരി റമിയയെ നോക്കുന്നു അവൾ നാണമിനാലത മാറുന്നു കള്ളപ്രവാചകൻ മുസൈലിമത്ത് സമാമിയുടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് എന്താ പണി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വല്യ കഥയാണ് പറയാൻ ടൈമിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ് യുദ്ധോ ഞാനോ എന്റെ പാപ്പാന്റെ മുതുകത്ത് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി മുസൈലിമത്ത് കഥാപ് എന്ന കള്ളന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തി എന്നറിയണം എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വിട്ട് നിന്റെ തലക്ക് അതുകൊണ്ട് പറ ഉറപ്പ് ആദർശത്തിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫർഹനാസ് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്നിട്ട് ഫർഹനാസ് ചോദിച്ചു വാരിക്കുഴി കുഴിച്ച ഒരു വിവരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാന്നില്ലേ ആരാന്ന വിചാരിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരിയായി ഈ വേലക്കാരി ആണിന്റെ കോലം കെട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാരിക്കുഴിയിൽ പോലും കുടുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇന്നലെ നല്ലോണം തിന്നില്ല ഞാൻ 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 പി 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 അടിച്ചില്ലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല വിചാരിച്ച തിന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ പട്ടാളക്കാർ തിന്നാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഈ കോമ്പ് കടന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇവരെ ഭക്ഷണം ബാക്കിലൂട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങക്ക് കൊണ്ടു തന്നെ ആണുങ്ങളെ കോലം കിട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്റെ എന്റെ പെങ്ങൾ വഴി വഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ എന്നുള്ളത് മുസ്ലിം എവിടെ നിന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങള് പരിധിയാ കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അവനുണ്ട് കാണിച്ചു തരാറ് ഇതിന് തന്നെയാണ് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിലേക്കൊരു ഗുഹ അതിനൊരു ഡോറു ഇവള് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ആ പേരിച്ചായി കിടക്കുന്നു ചവിട്ടി പൊളിച്ചതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാരിദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഹസ്രത് ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹുനു ഒറ്റ ചവിട്ട് വാതിലി വാതിന്റെ പാളി അങ്ങട്ട് അടർന്ന് തീർച്ചിട്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ നെഞ്ചത്ത് പോയിട്ട് വീണ് വീണപ്പ ഇവരെ പുറത്തെ പന്തത്തിന്റെ ലൈറ്റിന് കാണുന്ന രണ്ടാളും ഡോറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു മുസ്ലിം ചോദിച്ചു ഹാലിദിന്റെ പട്ടാളക്കാർ അകത്ത് കയറിയോ അവര് പറഞ്ഞു കയറിയല്ലോ എവിടം വരെ കയറി ഇവിടം വരെ കയറി അപ്പൊ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഹാലിദിന്റെ പട്ടാളം നിങ്ങൾ എന്തിനു ഇവിടെ വന്നു കൊല്ല എന്തിന് വരുത്തെ ഭർത്താനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ പേരിച്ചായി ഓടിക്കളഞ്ഞു ഇവരെ കാലിന്റെ ഇടയിലൂട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി ഓടി ഇവനറിയാലോ കൊണ്ടും വരമ്പും തുണ്ടൊക്കെ ഇവനറിയാ ഇവന്റെ കൊട്ടാരവും തോട്ടമല്ലേ ഇവർക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കാണ് മറുഭാഗത്ത് ഇവൻ ഓടുകയാണ് ഇവരുടെ ബാക്കിൽ ഇവർ അങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ ഇവനുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ ഇവനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടും ഇവർ വീഴും ഇവനെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടും ഒരു തരത്തിൽ പഹേനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം അവസാനം ഓടി ഓടി ഇവന്റെ ബാക്ക് തറന്നപ്പോ ഹാരിസ് റതിയുള്ള കൂട്ടാരോട് പറഞ്ഞു ഇവനെ വിടാൻ പാടില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ വിടാൻ പാടില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് രണ്ടാളും ഇവന്റെ ബാക്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന അത്ഭുതം മുസൈലിമ കമയുന്നടിച്ച് വീണിട്ട് കിടന്ന് പിടക്കാണ് കിടന്ന് പിടക്കുന്നു ഇവർ ഓടി വന്ന് മലർത്തി കിടത്തുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ ഒരു ചാട്ടുള്ളി തറച്ച് കയറിയിട്ട് രക്തം ചീറ്റുകയാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് ചാട്ടുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തുളഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ മുസ്ലിമ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവർ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഓടുന്ന മുസൈലിമുള്ള നെഞ്ചത്തേക്ക് കൃത്യമായി ചാട്ടുള്ളി അറിയാൻ കഴിവുള്ളവർ ആരാണ്
പകരം വീട്ടി സ്വഹാബി കണ്ണു തുടച്ചു നടന്നാനേലിമത്ത് സമാപിട നെഞ്ചിലേക്ക് ചാട്ടുളി ചെയ്തു വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തിയത് മഹാനായ ബഷീർ റതി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിൽ ധീര പോരാട്ടം നടത്തിയ മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹുനു വഹദി യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു സമൂഹത്തിലാണ് കൂടുതലാണ് ശത്രുവിന്റെ യുവ നേതാവാണ് ഇന്ന് അതേ പക്ഷി റതി ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹുനു ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് അതേ യുദ്ധ അതേ നേതാവിന്റെ ചോട്ടിലാണ് വഹദുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ബഷീർ റതി അള്ളാഹു യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇപ്പൊ യമാമയിൽ ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹുനുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ സംഘത്തിന് ബഷീർ റതി അള്ളാഹു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുസൈലിമത്ത് സമാമയെ കൊന്ന് കടത്തിയിട്ട് അവന്റെ ജഡം വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കടത്തിയപ്പോ മഹാനായ ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹുനു കരഞ്ഞു പോയി യുദ്ധക്കളൊക്കെ ചുറ്റി നടന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കരയുമ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മുസൈലിമയെ കൊന്നതിന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ എന്റെ കൽപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയതല്ല ഇതുവരെ നടന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ ഇത്രമാത്രം പേര് ഷഹീദായിട്ടില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പേരാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധക്കളമായ യമാമയുടെ പോർക്കളിൽ ഷഹീദായത് അതിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ ഹാഫി നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുസാഫ് രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുനു ഖാലിദ് റതി അബൂ കസദ് റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു അബൂ കസദ് റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് മുസാഫ് രൂപത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബൂ ബക്ക സദ് അള്ളാഹുനു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല റസൂൾ ചെയ്യാത്ത പണി ഞാൻ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനു വാദിച്ചു അബൂ ബക്ക സദ് റതി അള്ളാഹുനു പിന്നെ മുന്നിൽ ഉമർ റതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനത്തിനനുസരിച്ച് വഹി ഇറങ്ങിയത് സത്യം അറിയാലോ മഹാനായ ഉപോക്ക സിദ്ധി കൃതി അള്ളാഹുനുബിന് പ്രസൂറത ഉണ്ടെങ്കിൽ വഹി ഇറങ്ങുമല്ലോ പ്രസൂറത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഉമർ റതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ വാദം ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി മഹാനായ ഉപോക്ക സിദ്ധി കൃതി അള്ളാഹുൻഹു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് പിൽക്കാല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മുസൈഫ് രൂപത്തിൽ വിശദ ഖുറാനുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് യമാമ പൊറുക്കളമാണ് എഴുന്നൂറോളം ഹാഫി നിങ്ങൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറോ പേര് എഴുന്നൂറിലധികം ആൾക്കാർ എഴുന്നൂറിലധികം ആൾക്കാർ ഹാഫിലിങ്ങളാണ് ചെറുതും പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാഫിലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയാൽ ഷഹീദായി പോയാൽ ഭാവി തലമുറക്ക് ഖുർആാൻ കിട്ടാതെയാകുമോ എന്ന് ഭയന്നു പോയി ഉമർ അലി അള്ളാഹുബുവിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത നിർദ്ദേശമാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ കലാമ് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അബൂക്ക സിദ്ധി കൃതി അള്ളാഹുനെ അവൻ ആദ്യമായി പ്രേരിപ്പിച്ചത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പേര് ഷഹീദായ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ഹാലിദ് റതി അള്ളാഹുൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളുത്ത പതാക ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ മേലെ കുത്തി നിർത്താൻ ഷാം റതി അള്ളാഹുന് പിന്നേൽപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹുൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഇതെന്റെ പെങ്ങളാണ് ഇത് അവരുടെ വേലക്കാരി റമിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു മഹാനായ ഹാരിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹുനു അപ്പൊ ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി എന്റെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് നാട്ടിലാക്കണം ഉപ്പാനെടുക്കലാക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ മതിയിലേക്ക് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു സംഘം മരണം വിതച്ച പൂന്തോട്ടം എന്ന ഹദീഖത്തൽ മൗത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഹദീഖത്തുർ റഹ്മാൻ ഹദീഖത്തൽ മൗത്തായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഹാലിദ് റതി അള്ളാഹുനു സൈന്യം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു സംഘം മഹാനായ ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹുനു തന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്തിരുത്തി അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആബിദിന് കൊടുത്തു മറു മറ്റൊരു കുതിരപ്പുറത്ത് മൂപ്പനായിട്ട് കയറിയപ്പോൾ ബാക്കി നിന്ന് പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ റമിയ എന്ന വേലക്കാരി പെണ്ണാണ് റമിയേന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഫർഹന സോടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല മോളെ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ലെന്ന് ആരാണ് റമിയ എന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് റമിയയുടെ പിതാവ് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു മഹാനായ റസൂർ അഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഒരാളാണ് റമിയാന്റെ ഉപ്പ അയാൾ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കച്ചവട
മുസ്ലിമിയുടെ പട്ടാളക്കാർ പാപ്പാനും ഉമ്മാനും വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കത്തി അമർന്ന് ചാരമാകുന്നത് കണ്ടു ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ കൽവിൽ ജോലിച്ചു നിന്ന അഗ്നികുണ്ടം മാതാപിതാക്കൾ അമർന്നു പോയ കത്ത് ആ അഗ്നികുണ്ടമല്ല ഈമാനിന്റെ സ്ഫുലിംഗമായിരുന്നു അവൾ ആദർശത്തെ പണയം വെച്ചില്ല ആ പെൺകുട്ടി മുസ്ലിമിയുടെ കൊട്ടാരത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അടിമ വേല ജയിച്ചു അടിമ സ്ത്രീയാക്കി അവിടെ ജീവിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അടിമ സ്ത്രീയായിട്ട് മുസ്ലിമിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ കൽബിന്റെ കത്ത് മുഹമ്മദ് അതിലൂടെയാണ് ജീവിച്ചത് ആ റമിയാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഫ്രഹനാസ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹാരിസിനോട് പറഞ്ഞു യോദ്ധാനന്തരമത്ത് മുതൽ ഇവൾ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ അബൂബക്കു കൊണ്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ട് നീ നിന്റെ മണവാട്ടിയാക്കണം ഈ പെണ്ണിനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാരിസ് അള്ളാഹുനെ മറ്റൊരു കുതിരപ്പുറത്ത് അവളെ കയറ്റിയിരുത്തി ആ കൊച്ചു സംഘവും ഹദീഖത്തിൽ മൗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി രണ്ട് സംഘവും യമാമയിൽ നിന്ന് യമാമയിൽ നിന്ന് അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം മദീനയിലേക്ക് മറ്റൊരു കൊച്ചു സംഘം ഉമാറയിലേക്ക് നടന്ന് 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 അവർ പിന്നെത്തിയത് ദിജില എന്ന നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെയാണ് ആ ദിജില നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ രണ്ട് സംഘവും വരിവരിയായി നടന്നു പോകുന്ന ഒരൊട്ടക കാഴ്ച ഒരൊട്ടക സംഘത്തിന്റെ ആ നിഴൽ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വിതച്ച പൂന്തോട്ടം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഹാരിസ് അറിയാതെ പിന്നോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റമിയ നാണം കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു മധുര സ്വപ്നം മീയുലകിൽ പൂവടയുന്നതെന്നാണ് മധുനുകരും ദിനമോർത്തൻ കൽവകം വിഷപ്പാണ് മന്നവനെ ആ ദിനമിൽ നിൻ കൃപാ ചൊരിയേണ് ഉന്നാരപ്പൂ മോൾ റമിയാക്ക് കല്യാണം പുതുമാരൻ ഹാരിസ് ചേരുന്ന കല്യാണം പൂവിയാൽ കാനന്ദമേറുന്നു നല്ലോണം പൂമുറ്റത്ത നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിജില എന്ന ഇറാഖിലെ നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ ഒരൊട്ടക സംഘം തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു നല്ല കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നിജിലക്ക് നാവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല ചരിത്രവും നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ബഗദാദും ഇറാഖും ചരിത്രത്തെ സമ്മാനിച്ച ചില നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളെ ഇന്നും അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹമായി ഒഴുകുന്ന ദിജില നദിയും യൂബ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്തു കൂടെ പോകുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സഞ്ചാരികൾക്ക് പറയാതെ പറയാനും അറിയാതെ വായിച്ചെടുക്കാനും ഒരുപാട് ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നദിക്കരയിലും സമ്മാനിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കാലം മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നത് അക്കാലത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്കും തിരിച്ചു കബറിലേക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലസത്ത് ഇമാനോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഹാരദവന് വലിയതിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ന